డౌన్లోడ్ హోమ్ స్కూల్ లెర్నింగ్ యాప్ లర్న్ ఫోర్ లైఫ్ నేడా జీవిత విజయం ఞంగడ దీప్తి ఐపీఎస్ ఇంగన అల్ల అయ్యో ఇత్రేళ్ళ ఆల్ లీగలీ మూవ్ ఇదునల్ల శరీయాన కండుపిడిచాలి ఓ కండుపిడి గోసిప్ పరయన్ వెండిటాన భాష ఉండాయన వరే నేను ఒక దోస లైవ్ లో వన్నట్ వర్ను నేను మర్చిటిల్ల నేను యువనోడు ఉండు తంగడ పుస్తకం అచ్చని వాయిచి గెలిపికణం నేను ఆగ్రహి చేయదేదన అచ్చని వాయికా మేని ఈ गायत्री ఏదో ఒక ఉల్కాడంతి చెందిల్లా అని మనిరు వార్త ఒక ప్రముఖ పత్రతల అడిచి వన్న ఞంగలు పోన వెడి అన్ఎక్స్పెక్టెడ్ ఐట ఒక ్లాక్ వന്നു ഒരു മണിക്കൂറായി രണ്ട് മണിക്കൂറായി ആ ബ്ലോക്കിൽ കിടക്കാണ് അപ്പം നമ്മൾ അവിടെ എത്തേണ്ട സമയം അടുത്തോണ്ടിരിക്കുക ആ സമയത്തിനോട് അടുക്കുന്നതോറും ടെൻഷൻ കൂടി എന്നിട്ടും ഇത് മൂവ് ചെയ്യുന്നില്ല പതുക്കെ പതുക്കെ മൂവ് ചെയ്യാണ് ആറ് മണിയൊക്കെ ആയപ്പോഴത്തേക്കും ആൾക്കാർ കുറച്ച് ആയി വയലൻ്റ് ആയി സ്റ്റേജൊക്കെ തല്ലിപ്പൊളിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് അനുഗ്രഹിക്കൂ గాయత్రి బాంబు గుళి విడిగి మరిచి ఆలాన సరే ఆల్కర్ మరన వరి ఇదోడు ఓడి తీరున శిజ చేటా ఈ పర్ణ బాంబు గుళి ఎల్లో నిర్తి ఇది మార్చి ఇగనే ప్లీజ్ എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ട പ്രേക്ഷകർക്കും സ്വാഗതം ഇത് മൈ ജി ഫ്ലവേഴ്സ് ഒരു കോടി ഇന്ന് എന്നോടൊപ്പം മത്സരിക്കാൻ ഈ വേദിയിലേക്ക് വരികയാണ് പ്രശസ്ത ടി വി ചലച്ചിത്ര താരം ഗായത്രി അരുൺ അഭിനയത്തിലും ജീവിതത്തിലും കൈവിടാത്ത ആത്മവിശ്വാസത്തിന്റെ പുഞ്ചിരിയാണ് ഗായത്രി അരുൺ എന്ന അഭിനേത്രി ചേർത്തല സ്വദേശി രാമചന്ദ്രൻ നായർ ശ്രീലേഖ ദമ്പതികളുടെ മകൾക്ക് അഭിനയ ജീവിതത്തിൽ കരുത്തും കരുതലുമാകുന്നത് ഭർത്താവ് അരുണിന്റെയും കുടുംബാംഗങ്ങളുടെയും പിന്തുണ അച്ഛനോടുള്ള ഇഷ്ടം അക്ഷരങ്ങളായപ്പോൾ ഗായത്രി ഒരു എഴുത്തുകാരി എന്ന അംഗീകാരവും സ്വന്തമാക്കി അച്ചപ്പം കഥകൾ എന്ന ആദ്യ പുസ്തകത്തിന്റെ പ്രകാശനം നിർവഹിച്ചത് മോഹൻലാലാണ് സിനിമാ സീരിയൽ തിരക്കുകളിൽ നിന്ന് അകന്ന് വീട്ടിലെത്തിയാൽ മകൾ കല്യാണിക്കും കൊച്ചു കൂട്ടുകാർക്കുമൊപ്പം ഗായത്രി അരുൺ വീട്ടമ്മയും കൂട്ടുകാരിയുമാകും പുരസ്കാരങ്ങളുടെ പ്രൌഢിയുമുണ്ട് ഈ അഭിനേത്രിയുടെ വീടിന്റെ അകത്തളങ്ങളിൽ പരസ്പരം കൂട്ടിമുട്ടാതെ വ്യത്യസ്തമായ രണ്ട് സമാന്തര സഞ്ചാരങ്ങളായി അഭിനയത്തെയും ജീവിതത്തെയും മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നതിലാണ് ഗായത്രിയുടെ പ്രൊഫഷണലിസം പ്രതിസന്ധിയുടെ നാളുകളിലും പുഞ്ചിരിക്കുന്ന മുഖവുമായി പ്രേക്ഷകർക്ക് മുന്നിലെത്തിയ ആത്മവിശ്വാസത്തിന്റെ കരുത്തിൽ അറിവിന്റെ വേദിയിലേക്ക് ഗായത്രി അരുൺ ഞാൻ ചെറുത്തലയാണ് സ്ഥലം അവിടെ തന്നെയാണ് ചെറുത്തല തന്നെയാണ് താമസിക്കുന്നത് അവിടെ തന്നെയാണ് ഇപ്പൊ സിനിമ ഏതാ ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുന്നത് സിനിമ ഇപ്പൊ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞ സിനിമ ലവ് ജിഹാദ് ആണ് ലവ് ജിഹാദ് അതെ അതെ സുരാജേട്ടന്റെ കൂടെ സുരാജേട്ടന്റെ വൈഫിന്റെ ക്യാരക്ടർ എന്നായിരിക്കും ലവ് ജിഹാദ് നെക്സ്റ്റ് മന്ത് ജൂണില് റിലീസ് എന്നാണ് തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ ഓക്കെ അപ്പൊ വളരെ നല്ല കാര്യം ഓക്കെ പരമ്പര വഴിയാണ് രംഗത്തേക്ക് വന്നത് അതെ 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 എങ്ങനെയായിരുന്നു വിദ്യാഭ്യാസം ഒക്കെ എവിടെ വരെ ആയി ഞാൻ എം ബി എ കഴിഞ്ഞു എം ബി എ കഴിഞ്ഞ വർക്ക് ചെയ്യായിരുന്നു മാതൃഭൂമിയിൽ വർക്ക് ചെയ്തോണ്ടിരുന്ന മാതൃഭൂമി പത്രത്തിലോ അതോ മാതൃഭൂമി എഫ് എം ലായിരുന്നു ആദ്യം എഫ് എം അത് കഴിഞ്ഞ് പത്രത്തില് വർക്ക് ചെയ്തോണ്ടിരുന്ന സമയത്താണ് പ്രസന്റേഷനിലായിരുന്നു അതോ അഡ്വർടൈസ്മെന്റിലായിരുന്നു അഡ്വർടൈസ്മെന്റിലായിരുന്നു ഓ അത് ശരി അവിടെ കുറെ കാലം കഴിഞ്ഞോ അവിടെ കൊറേ വർഷം വർക്ക് ചെയ്തു വർക്ക് ചെയ്തോണ്ടിരുന്ന സമയത്താണ് അവിടെ ലീവ് എടുത്താണ് അഭിനയിക്കാൻ പോയത് അഭിനയം തലയ്ക്ക് നേരത്തെ പിടിച്ച സാധനമാണോ അതോ അത് കൊച്ചിലെ മാതൃഭൂമിയിൽ ഇവരുടെയൊക്കെ വാർത്തയൊക്കെ വായിച്ചില്ല കൊച്ചിലെ തലയ്ക്ക് പിടിച്ചതാ പഠിക്കുന്ന കാലത്തൊക്കെ തന്നെ അഭിനയത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ ആ സ്കൂൾ കോമ്പറ്റീഷൻസ് ഡ്രാമ മോണൈറ്റ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു പുരസ്കാരങ്ങൾ വീട്ടിൽ നിറഞ്ഞോ അഭിനയത്തിനും പുരസ്കാരം ലഭിച്ചില്ലേ 
ായിരുന്നു <laughs> 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 ഞങ്ങള് ഫാമിലി ഫ്രണ്ട്സ് ആണ് ചെറിയൊരു റിലേഷൻ ഉണ്ട് കൊച്ചിലെ പോലെ എല്ലാ ഫംഗ്ഷൻസിനൊക്കെ കാണുമായിരുന്നു പിന്നെ ഞങ്ങക്ക് രണ്ടുപേർക്കും ഇഷ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ ഞങ്ങള് പറയാനൊക്കെ കൊറേ ലേറ്റ് ആയിട്ടാ പറഞ്ഞു കുറച്ചു കാലം എടുത്തോ സമയം പറയാനൊക്കെ കൊറച്ച് ലേറ്റ് ആയി പിന്നെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ആലോചിച്ചു ജാതകൊക്കെ നോക്കി അങ്ങനെയൊക്കെയാ അച്ഛനെ മേടെ ലവ് മാരേജ് ആയിട്ട് ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല അച്ഛൻ അത് അക്ക കാര്യത്തിലൊക്കെ ഭയങ്കര സ്വീറ്റായിരുന്നു കണ്ടപ്പോ ഈ രംഗമാണ് നമുക്ക് പറ്റിയ തൊഴിൽ എന്ന് തോന്നിയായിരുന്നു അങ്ങനെയല്ല അഭിനയിക്കാൻ ഇഷ്ടായിരുന്നു പിന്നെ സ്കൂൾ ടൈമിലൊക്കെ നമ്മള് സ്ക്രീനിലൊക്കെ കാണുക എന്ന് പറയുന്ന കൂട്ടുകാരുടെ മുമ്പിലൊക്കെ ഷൈൻ ചെയ്യാൻ അത്രേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അങ്ങനെ ഭയങ്കര പാഷനൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല പക്ഷെ മോണോ ആക്ട് അതൊക്കെ ഇങ്ങനെ സ്വന്തമായിട്ട് ഉണ്ടാക്കി അവതരിപ്പിക്കുക മിമിക്രി അല്ല ഞാൻ സ്കിറ്റുകള് ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു ട്രൂപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാനും എന്റെ കുറെ പരിവാരങ്ങളും ഞങ്ങള് എല്ലാ ആനുവൽ ഡേക്കും ഒക്കെ ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഒരു സ്കിറ്റ് അവതരിപ്പിക്കും പിന്നെ മോണോ ആക്ട് ഡ്രാമ ഇന്നിപ്പോ ഗായത്രി കൂടെ ആരൊക്കെ വന്നിരിക്കുന്നത് എന്റെ കൂടെ രണ്ട് അമ്മമാരാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് രണ്ടമ്മമാർക്കും സുഖമാണല്ലോ ചേർത്തല വേണ്ടി ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറയാം ഈയിടെ ആലപ്പുഴ പോയി ഞാൻ ഒരു ഗുരുവാലി പിടിച്ചു ഞാൻ ആലപ്പുഴയിലെ ഒരു യോഗത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഒരു പുരസ്കാരം വാങ്ങിക്കാൻ പോയതാ പറഞ്ഞു അമ്മമാരാണ് എന്റെ കരുത്തെന്ന് പറഞ്ഞു ഇത് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞു ഈ അച്ഛന്മാരിലൂടെ ശേഖരി വന്നു ഞങ്ങൾ പിന്നെ എന്തോന്നാന്ന് ചോദിച്ചു വലിയ പ്രശ്നമായി പോയി അവർക്ക് ഓക്കെ അപ്പൊ എന്തായാലും സന്തോഷം നിങ്ങളുടെ പൊതുവിജ്ഞാനം ഒക്കെ ഇവിടെ വേണ്ടി വരും അത്യാവശ്യം ഉണ്ടല്ലോ കയ്യിലല്ലേ ഓക്കെ ഈ അരുൺ എന്ത് ചെയ്യുന്നു പ്രസ്തുത അരുൺ ബിസിനസ് ആണ് എന്ത് ബിസിനസ് അരുൺ ടൈൽസ് സാനിറ്ററി അങ്ങനെ ചെറിയ ഷോറൂം ഉണ്ട് ചേർത്തലയില് ധർമ്മപത്നി അഭിനയിക്കാൻ പോകുന്നതിൽ ഈ ഭർത്തൃകുമാരന്റെ അഭിപ്രായം എന്തായിരുന്നു ആദ്യം വലിയ അഭിപ്രായം ഒന്നും ഉടനടി കൈക്കരുത്ത് അപ്പൊ ഇതിന്റെ എല്ലാം തന്റെ ഇടത്തിന്റെ പ്രതീകം ഇതെല്ലാം ആ നമ്മുടെ പരമ്പര പ്രേമികൾ സങ്കല്പിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ അവശ്യമായിട്ട് നടക്കാൻ പറ്റത്തില്ല അതൊരു പ്രശ്നം നമ്മൾ സാധാ നോർമലി ഒക്കെ ഡ്രസ് ഒക്കെ ചെയ്തൊക്കെ പോകുമ്പോ ഞങ്ങളുടെ ദീപ്തി ഐ പി എസ് ഇങ്ങനെ അല്ല 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 എന്നൊരു അയ്യോ ഇത്രയുള്ള ആള് എന്നൊക്കെ ചോദിക്കും അവരുടെ മനസ്സിൽ ആ യൂണിഫോം ഇട്ട് ആ ഒരു ഞങ്ങൾ കൂടെ തുടക്കത്തില് മോള് ചെറുതായിരുന്നു അപ്പൊ മോളെ ഒരാള് അപ്പം മോൾക്ക് അന്ന് രണ്ടര വയസ്സേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അപ്പൊ മോളെ കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടി അമ്മയും മോളും കൂടെ എന്റെ കൂടെ വരായിരുന്നു പിന്നെ മോള് സ്കൂളിലായതിനു ശേഷം സീരിയൽ കുറെ വർഷം ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ അപ്പൊ മോള് സ്കൂളിലായി വർഷം അതിൽ പോയി അഞ്ചര വർഷം പോയി അഞ്ചര കൊല്ലം പോയി അല്ലേ ഓക്കെ അഞ്ചര വർഷം ഒരു സീരിയല് പോയി എന്ന് പറഞ്ഞല്ലേ റെക്കോർഡ് ആണ് അപ്പൊ അങ്ങനെ പിന്നെ അതിനുശേഷം മോള് സ്കൂളിലായതിനു ശേഷം അങ്ങനെ വരാറില്ല ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്കാ പോയി കൊണ്ടുവരും ഓക്കെ വളരെ സന്തോഷം അപ്പൊ നമുക്ക് ഇന്ന് മത്സരം എങ
ഇരുപത് ചോദ്യങ്ങൾ വഴി വേണോ പത്ത് ചോദ്യങ്ങൾ വഴി ഒരു കോടിയിലേക്ക് പോകണോ ഇരുപത് ചോദ്യം ഇരുപത് ചോദ്യം മതി അല്ലെ പതുക്കെ പോവാം സ്ലോ ആയിട്ട് പോവാം അപ്പൊ കുട്ടേട്ടിൽ നിന്ന് പരിചയപ്പെട്ടുള്ളൂ പന്ത്രണ്ടടി ഉയരമുള്ള ഒരു മകാ മനുഷ്യനാണ് കൺമുന്നിൽ നിൽക്കുന്നത് അതെ നമസ്കാരം ഗായത്രി നമസ്കാരം കുട്ടേട്ടാ എന്തൊക്കെയുണ്ട് വിശേഷങ്ങൾ സുഖമായിട്ടിരിക്കണോ കുട്ടേട്ടൻ എന്തുണ്ട് വിശേഷം കുട്ടേട്ടിന് ഇവിടെ വളരെയധികം സുഖമാണ് ഗായത്രി പാട്ട് പാടും എന്ന് കുട്ടേട്ടിന് അറിയാം എന്നെ കൊണ്ട് പാടിച്ചത് ഫ്ലവേഴ്സിലാണ് ഒരു പാട്ട് പാടേണ്ടി വരും ഇവിടെ എനിക്ക് ഫ്ലവേഴ്സ് ടോപ്പ് സിംഗർ പോയി പാടി അവിടെ പാടി പിന്നെ ഇവിടെ പാടാം അവിടെ എം ജി ശ്രീകുമാർ ഇരിക്കുന്ന സ്ഥലം പക്ഷെ അവിടെ ഓർക്കസ്ട്ര ഉണ്ടായിരുന്നു സാർ അവരുടെ സപ്പോർട്ട് കൊണ്ട് എന്റെ പാട്ടിന്റെ വൃത്തിയാണ് അധികം അറിഞ്ഞില്ല എന്തായാലും ഗായത്രി ഇന്ന് പാട്ട് പാടണം കൂടാതെ നന്നായി മത്സരിക്കണം ഗായത്രിയെ കാത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു കോടി രൂപ ഒരു കണ്ടീഷൻ ഉണ്ട് കുട്ടിയുടെ എനിക്ക് വേണ്ടി ഒരു പാട്ട് പാടി തന്നെ ഞാനും പാടാം തീർച്ചയായിട്ടും പാട്ട് പാടിത്തരാം ഏത് പാട്ടാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാത്രം മതി ഇപ്പൊ പറയണോ ോട് പാടാൻ പറഞ്ഞത് തന്നെ കുട്ടേട്ടിനെ കൊണ്ട് പാടിക്കണം എന്ന് പറയാൻ വേണ്ടിയാ അതെയോ ഭയങ്കര കപ്പാസിറ്റിയാ കേശത്തിയുടെ മുന്നിൽ പാടി കളഞ്ഞു ഷീലാമയുടെ മുമ്പിൽ പാടി അതെയോടെ എപ്പിസോഡ് ഞാൻ ഷീലാമയുടെ മുമ്പിൽ പാടി ഇതിനെ പോട്ടെ ഷീലാമ ഒരു പാട്ട് കയറിയല്ലോ കേശത്തിയുടെ മുമ്പിൽ പാടാനുള്ള ഒരു കപ്പാസിറ്റി കിട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഞാൻ ഇങ്ങനെ നിക്കുവായിരുന്നു നമ്മളിവിടെ വലിയ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല വെള്ളം കുടിക്കണോ വെള്ളം കുടിക്കണേ കുഞ്ഞിരാമന്റെ തീർത്ഥം ഉണ്ട് കുഞ്ഞിരാമ നല്ല ശുദ്ധമായ പാനീയം കൊണ്ടുവരൂ ഇത് കുടിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് ഒരുപാട് ബുദ്ധി വരും സംശയങ്ങളെല്ലാം മാറും പിന്നെ അടുത്ത പത്ത് വർഷത്തേക്ക് രോഗങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല കുടിച്ചു കഴിഞ്ഞല്ലോ നീ ഒരു കുഴപ്പം കൂടെ പറയാം പ്രതിഫലം വാങ്ങിക്കാൻ മറന്നു അതെന്നെ അമ്മമാരെ ഓർമ്മിപ്പിച്ചോളൂ ബാക്കി ചേട്ടാ വീട്ടിൽ പോയേട്ടാ ഈ ഇന്ദിര എന്ന സീരിയലിൽ അഭിനയിച്ചുകൊണ്ടാണല്ലോ തുടക്കം അപ്പൊ ആ തട്ടകത്തിലോട്ട് കയറുന്ന ഏത് വഴിക്കാണ് ഞാൻ കമ്പയറിംഗ് ഒക്കെ ചെയ്യായിരുന്നു അപ്പൊ അങ്ങനെ കൈരളിയിലാണ് ഒരു കലാലയ വർണ്ണങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഷോ ഉണ്ടായിരുന്നു അത് ചെയ്തു കുറച്ചു നാള് പിന്നെ അങ്ങനെ കുറച്ച് കുറെ ചാനൽസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സ്പെഷ്യൽ ഇന്റർവ്യൂസ് അങ്ങനെയൊക്കെ അപ്പൊ എന്റെ കൂടെ ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ ഒരു ചാനലില് കമ്പയർ ചെയ്തോണ്ടിരുന്ന ഒരു കുട്ടിയുണ്ട് മീര എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പുള്ളിക്കാരി ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഇന്ദിരാ സീരിയലിൽ അപ്പൊ അതിലൊരു മെയിൻ ക്യാരക്ടർ റീപ്ലേസ് ചെയ്തിട്ട് വേറൊരാളെ സെർച്ച് ചെയ്തപ്പം പുള്ളിക്കാരി എന്നെ റെഫർ ചെയ്തു അങ്ങനെ ചുമ്മാ ഒരു തമാശയ്ക്ക് പോയി അല്ലെ ഗായത്രിക്ക് അന്ന് അഭിനയിക്കാൻ താല്പര്യം ഉണ്ടെന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തിയിരുന്നു അങ്ങനെ പരസ്യപ്പെടുത്തിയില്ല പുള്ളിക്കാരി എന്നെ വിളിച്ച് ഗായത്രിന്റെ ഉള്ളിന്റെ ഉള്ളില് ശോഭന അഭിനയം കാണുമ്പോ മണിച്ചിത്താലൊന്നും അഭിനയിക്കാൻ പറ്റിയിരുന്നെങ്കിൽ അതൊക്കെ ഉണ്ട് പിന്നെ അഭിനയിച്ചു നോക്കിട്ടുണ്ടോ ഞാൻ ഓഡീഷൻസിന് പോയിട്ടുണ്ട് ഓഡീഷൻ പറഞ്ഞാൽ ഈ ഷോ ഒരു റിയാലിറ്റി ഷോ ഒക്കെ ഓഡീഷന് പോയിട്ടുണ്ട് പോയിട്ടുണ്ട് സിനിമ അങ്ങനെ അച്ഛൻ അത്രയ്ക്ക് അങ്ങോട്ട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാത്ത അതുകൊണ്ട് പിന്നെ നീ പഠിത്തൊക്കെ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നീ വേണമെങ്കിൽ നോക്കിക്കോ എന്നുള്ള ലൈൻ ആയിരുന്നു ഓക്കെ അല്ല ഈ അങ്ങനെയുള്ള ഒരാള് സ്റ്റേറ്റ് കലോത്സവത്തിന്റെ അഭിനയത്തിന് നാടകത്തിലൊക്കെ നാടകത്തിലല്ലേ അഭിനയത്തിന് ഫസ്റ്റ് കിട്ടിയതിന് ശേഷം താങ്കൾ അവസരങ്ങൾ സിനിമയിൽ നിന്ന് വന്നു അത് വേണ്ട പുറം കാലു കൊണ്ട് ചവിട്ടി തെറിപ്പിച്ചു എന്താണത് അത് അച്ഛന് അച്ഛൻ അന്ന് പഠിക്കണം പഠിച്ചാ മതി എന്നുള്ളൊരു താല്പര്യായിരുന്നു പിന്നെ അങ്ങനെ ഭയങ്കരമായ വലിയ ഓഫേഴ്സ് ഒന്നും അന്ന് വന്നുമില്ല അതുകൊണ്ട് പിന്നെ അങ്ങനെ അതിന് അന്ന് ഓഡീഷൻസിനൊന്നും പോവാനോ അങ്ങനെ ഒരു രീതിയിലേക്ക് നമ്മുടെ തോട്ട് പോയില്ല എന്നുള്ളതാണ് സത്യം പക്ഷെ ഗ്രാജുവലി അതിലേക്ക് തന്നെ എത്തിപ്പെട്ടു ഇന്ദിര എന്ന പരമ്പരയിൽ അവതരിപ്പിക്കുമ്പോ ഗായത്രിക്ക് ഒരു ജോലി ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ അപ്പൊ ജോലി വേണോ അഭിനയം വേണോ എന്ന് ആലോചിച്ചപ്പോ ഏത് തെരഞ്ഞെടുത്തു മാതൃഭൂമി എനിക്ക് രണ്ടു വർഷം ലീവ് തന്നു ചെറിയ കാര്യമല്ല ചെറിയ കാര്യമല്ല വലിയൊരു കാര്യമാണ് അതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് അത് എന്റെ ഹസ്ബൻഡ് ഒരു കണ്ടീഷൻ വെച്ചതാണ് എനിക്ക് ലീവ് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ നീ അഭിനയിച്ചോളൂ എന്നായിരുന്നു അത് ഭാഗ്യത്തിന് കമ്പനി ലീവ് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തു അങ്ങനെയാണ് അഭിനയിക്കാൻ പോകുന്നത് പക്ഷെ ഒരു സ്റ്റേജ് എത്തിയപ്പോ സീരിയല് നമ്മുടെ എന്റെ ധാരണ ഒരു രണ്ടു വർഷമൊക്കെ കഴിയുമ്പോ തീരും എന്നായിരുന്നു പക്ഷെ സീരിയൽ നീണ്ടുപോയി
ൂടാറുണ്ട് <laughs> 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 വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഏരിയയിലേക്ക് നമ്മൾ കിടക്കുക ആയിരത്തി ചോദ്യം പതിനായിരം രൂപയുടെ ചോദ്യമാണ് ടെൻ തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് അപ്പൊ പൈസയൊക്കെ ഒത്തിരി അത്യാവശ്യമുള്ള ആളാണോ പിന്നെ എല്ലാവർക്കും അല്ല എന്നാലും ഗായത്രിയുടെ ഒരു അവസ്ഥ എങ്ങനെയാ അരുണ രൂപയുടെ വലിയ ബിസിനസ് ഒക്കെ ചെയ്യുമല്ലേ എന്നാലും നമുക്ക് നമ്മുടേതായ ഒരു ആള് ഒത്തിരി പണമൊക്കെ സമ്പാദിച്ചു കഴിഞ്ഞോ മകൻ കുഴപ്പമില്ലാതെ പ്ലീസ് ൊരു നല്ല ദൃശ്യം കാണാം എന്ത് പലഹാരമാണിത് ഓപ്ഷൻ എ കുഴലപ്പം ഓപ്ഷൻ ബി അച്ചപ്പം ഓപ്ഷൻ സി ഉണ്ണിയപ്പം ഓപ്ഷൻ ഡി നെയ്യപ്പം ഓപ്ഷൻ ഇ വട്ടയപ്പം ഓപ്ഷൻ ബി അച്ചപ്പം ഓപ്ഷൻ ബി അച്ചപ്പം ഇത് ഉണ്ടാക്കാൻ അറിയാമോ ആ പണ്ട് അമ്മമ്മ സ്ഥിരം വീട്ടിലുണ്ടാക്കുമോ എനിക്ക് അച്ചപ്പം എന്നുള്ള പേര് എന്റെ ഭയങ്കര ഫേവറേറ്റ് ആണ് അല്ല എന്താ കാര്യം എന്റെ ആദ്യത്തെ പുസ്തകത്തിന്റെ പേര് അച്ചപ്പം കഥകൾ എന്നാണ് ഓ അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഉണ്ടല്ലേ ഒരു പുരാണം ഓക്കെ താങ്കൾ പുസ്തകം എഴുതിയല്ലേ അച്ചപ്പം ഉണ്ടാക്കുന്നതിന്റെ കഥയാണോ അല്ല സർ അത് അച്ഛനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ഓർമ്മകളാണ് അച്ഛനും അച്ചപ്പം തമ്മിലുള്ള ബന്ധം എന്താ ഞാൻ പറയാം അച്ചപ്പം കഥകൾ എന്നുള്ള ടൈറ്റിൽ ബുക്ക് വന്നപ്പോ എന്നെ കുറച്ചു പേരിങ്ങനെ എല്ലാത്തിനും ട്രോൾസ് ഉണ്ടാവുമല്ലോ അപ്പൊ അങ്ങനെ കുറച്ചു പേരൊക്കെ ചോദിച്ചു ഇനി ഇപ്പൊ അടുത്ത് എന്നാ നെയ്യപ്പം കഥകൾ വരാ ഉണ്ണിയപ്പം കഥകൾ വരാ എന്നൊക്കെ പക്ഷെ അച്ചപ്പം കഥ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇമോഷണലി അറ്റാച്ച്മെന്റ് ഉള്ള ഒരു പേരാണ് കാരണം ഞാൻ അച്ഛനെ ഭയങ്കര സ്നേഹം വരുമ്പോ നമ്മൾ വിളിക്കില്ലേ ഓരോ പെറ്റ് നെയിംസ് അങ്ങനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഞാൻ അച്ചപ്പം എന്നുള്ളത് അപ്പൊ അച്ഛനെ സ്നേഹം കൂടുമ്പോ ഞാൻ വിളിക്കുന്നത് അച്ചപ്പം എന്നാണ് അപ്പം അച്ചപ്പത്തിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള എന്റെ അച്ഛനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള കഥകൾക്ക് അതിന് ഒരു ആപ്റ്റായിട്ടുള്ള പേര് എനിക്ക് അത് അത് ഞാൻ ബുക്ക് ആക്കണം എന്ന് വിചാരിച്ച് എഴുതിയതല്ല ഒരു കഥയായിട്ട് എഴുതിയതാ അപ്പോ അച്ഛൻ ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു പലഹാരത്തെ പറ്റിയിട്ടുള്ള ഒരു കഥയായിരുന്നു അപ്പോ അച്ചപ്പം ഉണ്ടാക്കിയ കാരക്കാപ്പം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് കഥ എഴുതിയത് പിന്നെ ആ ബുക്ക് ആക്കിയപ്പോ അങ്ങനെ തന്നെ കഥ എഴുതി ടൈറ്റിൽ കൊടുത്തു അച്ഛൻ അത് നിയതം പബ്ലിക്കേഷൻ ആണ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത് ലാലേട്ടനാണ് ഞങ്ങൾക്കൊരു കോമൺ ഫ്രണ്ട് ഉണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെ ലാലേട്ടനോട് ചോദിച്ചു ലാലേട്ടൻ അത് പ്രസിദ്ധീകരിക്കാൻ സമ്മതിക്കായിരുന്നു അപ്പൊ അങ്ങനെ പ്രകാശനം ചെയ്തു അപ്പൊ ഇന്നൊരു വിശേഷ ദിവസമാണ് മോഹൻലാലിന്റെ ജന്മദിനമാണ് മോഹൻലാൽജി ഹാപ്പി ബർത്ത്ഡേ അപ്പം അദ്ദേഹം എവിടെ ഒരു ടൂറിലാണ് അദ്ദേഹം അദ്ദേഹം സത്യത്തിൽ കേരളത്തിൽ ഇല്ല എനിക്കൊന്ന് വിദേശ ഗൾഫ് നാടുകളിൽ എവിടെയോ ആണ് അദ്ദേഹം എന്നാണ് ഞാൻ അറിയുന്നത് അപ്പൊ എന്തായാലും താങ്കൾ എവിടെ ഇരുന്നാലും ആരോഗ്യത്തോടെ സന്തോഷത്തോടെ ഇരിക്കുക വേഗം തിരിച്ചു വരിക നമുക്ക് കുറച്ച് പടങ്ങൾ ചെയ്യാനുണ്ട് അല്ലേ ഒരുപാട് കഥാപാത്രങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തെ കാത്തിരിക്കുന്നു കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യമൊക്കെ ജന്മദിനം ഭയങ്കരമായിട്ട് ലാലിന്റെ ഇൻവോൾവ്മെന്റോടെ തന്നെ മാധ്യമങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ ആഘോഷിച്ചായിരുന്നു ഞാനും ഒക്കെ അതിന്റെ ഒരു ഭാഗമായി ഈ വർഷം എനിക്കൊന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് ബോർഡിച്ചും തോന്നുന്നു കാരണം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബർത്ത്ഡേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കേരളത്തിന്റെ പ്രായഭേദമന്യേ അദ്ദേഹം ലാലേട്ടനാണല്ലോ എല്ലാവർക്കും അപ്പൊ എന്തായാലും ഐശ്വര്യമാണ് മോഹൻലാൽ ഒരു പുസ്തകം പ്രകാശനം ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹരികൃഷൻസ് ഒരു കേസ് പിൻവലിച്ചാൽ അതിനൊരർത്ഥമല്ല ഒരായിരം അർത്ഥം കൊണ്ടൊന്ന് മണിമുള രാജു പറഞ്ഞില്ലേ അതുപോലെയാണ് അതിന് ഒരായിരം ഭാഗ്യമുണ്ട് അപ്പൊ എന്തായാലും ഹാപ്പി ബർത്ത്ഡേ ഒരിക്കൽ കൂടി നമ്മൾ ഉത്തരം ശരിയാ പതിനായിരം രൂപ തുടക്കമാണ് ഇഷ്ടം പോലെ പണം ഉണ്ടാക്കിക്കൊള്ളൂ ആവുമെങ്കിൽ എന്റെ കണ്ണീര് കണ്ടേ മടങ്ങാവൂ കണ്ണീര് ഒരുപാട് പൈസ പോയാലാണ് എന്റെ കണ്ണീര് ഉണ്ടാവും ഒരു കോടി വാങ്ങിയ പിന്നെ ഞാൻ പരിപാടി എന്ന് നിർത്തും കാര്യം അതിന്റെ സീസൺ ഉണ്ട് അവിടെ അവസാനിക്കും അതാണ് അപ്പൊ പിന്നെ കണ്ണീരല്ലേ നിലവിളി വേണ്ട ഒരു കോടി എടുത്തോളൂ നമ്മൾ ഇനി ഒരു കോടി പറയുമ്പോ എനിക്കിപ്പോ ഒരു ആപത്ത് പറ്റിയിരിക്കുക നമ്മൾ ഈ മത്സരം തുടങ്ങുമ്പോ ഒരു കോടിയിൽ മത്സരിച്ച് അവസാനിപ്പിക്കുന്നതായിരുന്നല്ലോ ഇപ്പൊ നാല് കോടിയോളം രൂപ ആൾക്കാർ വാങ്ങിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടും ഒരു കോടിയുടെ മത്സരം അവസാനിച്ചിട്ടില്ല നാല് കോടി പല വഴിക്കായി പല വീടുകളിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട് അത് എത്തിക്കഴിഞ്ഞു പക്ഷെ എന്നിട്ട് ഒരു കോടിയുടെ മത്സരം അവസാനിച്ചിട്ടില്ല അതാണ് പ്രശ്നം അപ്പൊ ആരോ ഒരാളെ ഞാൻ കാത്തിരിക്കുന്നു അത് ഈ ഉള്ളവളാണോ എന്ന് എനിക്ക്
കാരണം ഇപ്പൊ സാറിന്റെ കൂടെ നിക്കുമ്പോ ഒരു ചെറിയ ടെൻഷൻ എന്റെ കൂടെ നിക്കുമ്പോൾ ലോകത്ത് ഏറ്റവും ടെൻഷൻ കുറഞ്ഞ് മത്സരിക്കാവുന്ന ഏക ക്വിസിംഗ് കോമ്പറ്റീഷൻ ആയിട്ടാണ് ഞാൻ ഇനി റേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആണല്ലേ അല്ല ഇപ്പൊ കുറച്ച് കുറഞ്ഞു എന്നാലും മൊത്തം കുറയും പകുതി ആയി കഴിയുമ്പോഴല്ലേ ഞാൻ ടെൻഷനാവും കരി കാശെല്ലാം നമുക്ക് എന്താ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഒരു ഓറയും ഒരു അദ്ദേഹം വരുമ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേക ആംബിയൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അത് നമുക്ക് ചെറിയ കുറച്ചൊരു ടെൻഷൻ ഉണ്ടാകുന്നത് പക്ഷെ അഭിനയിച്ചു തുടങ്ങുമ്പോ അതെല്ലാം മാറും കോമ്പിനേഷൻ സീൻ ഉണ്ടായിരുന്നു നമ്മള് ഡയലോഗ് പറഞ്ഞ അരി വല്ലോ വർത്തോ ഇല്ല ഇനി ഭാഗ്യത്തിന് എനിക്ക് ഡയലോഗ് ഇല്ലായിരുന്നു ഇല്ല അതുകൊണ്ട് ഫുൾ ഡയലോഗ് മമ്മൂക്കൊക്കെ ആയിരുന്നു ഞാൻ ഇങ്ങനെ കണ്ടോണ്ട് നിന്നാൽ മാത്രം മതിയായിരുന്നു എന്നിട്ടും ആ കണ്ടോണ്ട് നിൽക്കുന്നതിൽ മമ്മൂക്ക പറഞ്ഞു അങ്ങനെ കൈ വെക്കരുത് ഇങ്ങനെ കൈ വെക്കുന്നൊക്കെ ഉള്ള സജഷൻസ് പറഞ്ഞു അപ്പൊ അങ്ങനെ എനിക്ക് ഒരു കോമ്പിനേഷൻ സീനേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ പക്ഷെ വൺ സിനിമ കണ്ടവർക്ക് അറിയാം അതിൽ ഏറ്റവും ഒരു പഞ്ച് സീനാണ് അത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലേക്ക് മുഖ്യമന്ത്രി വരുന്ന ഒരു സീനാണ് അപ്പം അത് ഭയങ്കര നല്ലൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു അപ്പൊ നമുക്ക് അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോയല്ലോ ഇരുപതിനായിരം രൂപയുടെ ചോദ്യം ട്വന്റി തൗസൻഡ് മോർണിംഗ് ഇനി പറയുന്നവരിൽ ആരാണ് വിദ്യാ ദേവത എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഓപ്ഷൻ എ ദുർഗ ഓപ്ഷൻ ബി ലക്ഷ്മി ഓപ്ഷൻ സി ഭൂമിദേവി ഓപ്ഷൻ ഡി സരസ്വതി ഓപ്ഷൻ എ പാർവതി ഓപ്ഷൻ ഡി സരസ്വതി വിദ്യാ ദേവത അത് തന്നെയാണോ അതെ ഉറപ്പാണോ അറിയിച്ചത്തിൽ ഒരു സരസ്വതി കടാക്ഷം ഇല്ലാതെ ആകുന്നത് ഞാൻ കാണുന്നു ലക്ഷ്മി കടാക്ഷം ഉണ്ടായാൽ മതി ലക്ഷ്മി കടാക്ഷം മതിയോ എങ്കിൽ ലക്ഷ്മി കടാക്ഷം ഉണ്ടാകുന്നു പക്ഷെ സരസ്വതിയുടെ കടാക്ഷം ഉണ്ടാകുന്നില്ല അപ്പൊ തെറ്റിയ ഉത്തരം അമ്മ അമ്മായി വേണ്ടെന്ന് ചോദിച്ചാലോ വിദ്യാ ദേവത സരസ്വതി അല്ലേ വിദ്യാ ആണ് ശരിയായിരിക്കും അമ്മമാര് ഒരേ സ്വരമാണോ എപ്പോഴെങ്കിലും ഈ ദീപ്തി ഐ പി എസ് ഒക്കെ അവതരിപ്പിച്ച് ഇങ്ങനെ നടന്നപ്പോഴേ ഒരു ഐ പി എസ് കാര്യ ആകണമെന്ന് യഥാർത്ഥത്തിൽ ആഗ്രഹിച്ചു ഐ പി എസ് കാര്യമാണെന്ന് ശരിക്കും ആഗ്രഹം തോന്നി ആണോ യെസ് അതെ അവരുടെ കുറച്ചെങ്കിലും നമ്മൾ ആ ചില ഐ പി എസ് ഓഫീസേഴ്സ് നേരി കാണുകയും അവരെ കുറച്ച് കൂടുതൽ അറിയുകയും അവരുടെ ഡ്യൂട്ടി ഒക്കെ നേരിട്ട് കാണുകയും അഭിനയത്തിലാണെങ്കിൽ പോലും ചില കാര്യങ്ങൾ നേരിട്ട് അറിയുകയൊക്കെ ചെയ്തപ്പോഴത്തേക്കും ഐ പി എസ് കാര്യമായ കൊള്ളാൻ തോന്നി അല്ല ഈ എപ്പോഴെങ്കിലും ഈ നമ്മൾ ഈ യഥാർത്ഥ ജീവിതത്തിൽ നടക്കുന്ന സമയത്ത് പരാതി കൊണ്ട് കൈത്തരിയോ കാര്യം അവരെ ഇപ്പൊ പരമ്പര കാണുന്ന വലിയൊരു ഭൂരിപക്ഷം ജനങ്ങളും ഇതൊക്കെ യാഥാർത്ഥ്യമാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ കാഞ്ചീപുരം പട്ട കൊടുത്ത് അടുക്കളയിൽ നിൽക്കുന്ന ജോലിക്കാരി ഒക്കെ പരമ്പരകളിൽ കാണാറുണ്ടെങ്കിലും ഇതൊക്കെ യാഥാർത്ഥ്യമാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന വലിയ ജനതയുണ്ട് അല്ല അങ്ങനെ വിശ്വസിച്ച് എനിക്കും പരാതിയൊക്കെ കൊണ്ട് കൈ തന്നിട്ടുണ്ട് ലെറ്റർ അയച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇതുപോലെ ഒരു ഇനോഗ്രേഷന് പോയപ്പോഴത്തേക്കും ഒരു ഒരു സ്ത്രീ കൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരു പേപ്പർ വെച്ച് തന്നിട്ട് ഒരു ഉമ്മയൊക്കെ തന്നിട്ട് പോയി അപ്പൊ ഞാൻ ഈ പേപ്പർ കയ്യിൽ വെച്ചിരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞ് ഇനോഗ്രേഷൻ കഴിഞ്ഞ് തുറന്ന് നോക്കുമ്പോൾ ഒരു കംപ്ലൈന്റ് ആണ് കംപ്ലൈന്റിന്റെ ഫോമിൽ ഇങ്ങനെ അവരുടെ ഒരു പരാതി എഴുതി തന്നിരിക്കുകയാണ് എനിക്ക് അവരുടെ കുടുംബ പ്രശ്നങ്ങളും ഒക്കെ ആയിട്ട് ഒരു പരാതി അവതരിപ്പിച്ച ഈ ഗായത്രി തരുന്ന എന്താ ചെയ്യുക അത് അതിനായിട്ടൊരു ഏതെങ്കിലും പെട്ടി വെച്ചോ അതിലിടാ അങ്ങനെ അത് അത്രയ്ക്ക് പരാതികളൊന്നും കിട്ടിയിട്ടില്ല ഇങ്ങനെ കിട്ടിയത് പക്ഷെ ഞാൻ സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതെനിക്ക് ഞാൻ ദീപ്തി ഐ പി എസ് അല്ലല്ലോ ദീപ്തി ഐ ഐ പി എസ് എന്നുള്ള വേഷത്തിലേക്ക് കേറുമ്പോഴേ ഈ സംസാര രീതിക്ക് എന്ത് മാറ്റം ഉണ്ടാകുന്നത് അത് നമ്മൾ ഓരോ ക്യാരക്ടർ ചെയ്യുമ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് സാർ ആ യൂണിഫോം ഇടുമ്പോൾ നമ്മൾ അറിയാതെ തന്നെ നമ്മള് ഒരു ഒരു വേറൊരു ഫീലാണ് യൂണിഫോം ഇട്ട് നമ്മൾ നമ്മുടെ നിപ്പ് പോലെ കുറെ നാള് ഞാൻ ഇങ്ങനെ തന്നെ നിന്നോണ്ടൊക്കെ ഇരുന്നേ വെറുതെ നിക്കുമ്പോഴൊക്കെ അല്ല നമ്മൾ അറിയാണ്ട് നമുക്ക് ഒരു ആ യൂണിഫോം ഇട്ട് നമ്മളെ മിറിൽ കാണുമ്പോ നമുക്ക് തന്നെ ഒരു പിന്നെ തീർച്ചയായിട്ടും അച്ഛന് ഭയങ്കര ഇഷ്ടായിരുന്നു ആ അച്ഛന് തന്നെ ടി വിയിൽ കാണുമ്പോ ഒക്കെ ചെറിയ ഇമോഷണൽ സീനൊക്കെ വന്ന അച്ഛൻ പെട്ടെന്ന് ഇമോഷണൽ ആവുക അങ്ങനെയൊക്കെയാ അച്ഛന് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായിരുന്നു അച്ഛന്റെ മരണം എന്നാ ഉണ്ടായത് അച്ഛൻ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് അറുപത്തൊന്ന
അത് പെട്ടെന്ന് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് എഴുതിയതാ എഴുതിയപ്പം എഴുതുമ്പോ ഒക്കെ ഞാൻ എന്റെ ബുക്കിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ആ മുഖത്തില് എഴുതുമ്പോഴൊക്കെ എന്റെ മനസ്സിൽ ഈ ലൈൻ വായിക്കുമ്പോ അച്ഛന്റെ റിയാക്ഷൻ എങ്ങനെയായിരിക്കും ഇങ്ങനെയായിരിക്കും എന്നുള്ള ഒരു തോട്ട് പ്രോസസ് എന്റെ ഉള്ളിൽ നടക്കുന്നുണ്ട് ഇത് വായിച്ച് കേട്ടപ്പോഴും അതേ റിയാക്ഷൻസ് ആയിരുന്നു അച്ഛൻ അച്ഛൻ ഭയങ്കരമായിട്ട് ആ കഥ ആസ്വദിച്ചു അത് ഞാൻ പിന്നെ എന്റെ ഫാമിലി ഗ്രൂപ്പിലൊക്കെ ഇട്ടു ഫേസ്ബുക്കിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്തു അപ്പോഴൊക്കെ ഭയങ്കര നല്ല റെസ്പോൺസ് കിട്ടി അതൊരു പ്രോത്സാഹനം അല്ലേ അപ്പൊ ഞാൻ വീണ്ടും ഒരു കഥയും കൂടെ അച്ഛൻ വീണ്ടും ഒരു അബദ്ധം എഴുതി അച്ഛനും അമ്മയും തമ്മിലുള്ള ചെറിയൊരു പോരിനെ പറ്റിയിട്ട് അപ്പൊ പോരുണ്ടായിരുന്നു തമാശ അതായത് ഭയങ്കര തമാശയ്ക്കുള്ള അടിപൊളിയൊക്കെ സ്ഥിരം ഉണ്ടാവാറുണ്ട് അപ്പം ഇന്ത്യയും പാകിസ്ഥാനും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് രണ്ടാമത്തെ ഒരു കഥ എഴുതി അതും അച്ഛനെ ഇതുപോലെ ചെറുതായിട്ട് കളിയാക്കിക്കൊണ്ട് അപ്പൊ അച്ഛൻ അപ്പൊ എന്റെ ആദ്യത്തെ ബുക്ക് ഇറങ്ങിയപ്പോ തന്നെ എന്റെ ഒരു ഫ്രണ്ട് പറഞ്ഞു നമുക്ക് അല്ല കഥ എഴുതിയപ്പോ തന്നെ എന്റെ ഒരു ഫ്രണ്ട് പറഞ്ഞു നമുക്കിത് ബുക്ക് ആക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം അന്ന് ഞാൻ അതിനെ പറ്റിയിട്ടൊന്നും ആലോചിച്ചിട്ടില്ല രണ്ടാമത്തെ കഥ എഴുതി കഴിഞ്ഞപ്പോ അച്ഛൻ അമ്മയോട് പറഞ്ഞു എന്റെ ലേഖ ഇത് ബുക്ക് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് വെളിയിൽ ഇറങ്ങി നടക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഞാൻ പിന്നെ അപ്പം ആദ്യത്തെ രണ്ട് കഥയും അങ്ങനെയായിരുന്നു അപ്പൊ ഞാൻ വിചാരിച്ചു മൂന്നാമത്തെ കഥ എന്നാ കൊറച്ച് അച്ഛന് അനുകൂലമായിട്ട് ബുദ്ധിമാനാക്കിയില്ല അച്ഛന് ഞാനും അച്ഛനും തമ്മിലൊരു ഓർമ്മ എന്റെ കുഞ്ഞിൽ എനിക്ക് ബിരിയാണി ഭയങ്കര ഇഷ്ടാ അപ്പൊ ആ തുടങ്ങുന്നതിന് അച്ഛൻ എന്നെയും കൊണ്ട് ബിരിയാണി കിട്ടിയാ കഴിക്കും അച്ഛൻ അമ്മ പറയുന്ന ആ ഞാൻ ആ കഥ തുടങ്ങുന്നത് എങ്ങനെയാ ബിരിയാണിയും ചക്ക വറുത്തതും കിട്ടിയാ ഞാൻ ആറുകൂടെയും പോകും എന്ന് അമ്മ പറയായിരുന്നു അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടാണ് ആ കഥ തുടങ്ങി അങ്ങനെ ഞാൻ അച്ഛൻ്റെ ഒരു ഓർമ്മ എഴുതി അച്ഛൻ എന്നെയും കൊണ്ട് കുഞ്ഞിലെ ആലപ്പുഴയിൽ ബൈക്കിൽ അച്ഛൻ്റെ ഓഫീസിൽ പോകുന്നതും അവിടുന്ന് അച്ഛൻ എനിക്കൊരു ബിരി ബിരിയാണി വാങ്ങി തരുന്നത് അത് എല്ലാ മാസവും ഉള്ളൊരു പതിവാണ് ബിരിയാണി കഴിപ്പിക്കാനായിട്ട് അച്ഛൻ്റെ ഓഫീസിൽ എന്നെ ആലപ്പുഴയിൽ കൊണ്ടുപോകും അപ്പൊ ആ ഒരു ഓർമ്മ പോലെ ഞാൻ എഴുതി അത് എഴുതി ഞാൻ അച്ഛന് വായിച്ചു കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു വെള്ളിയാഴ്ച ഓഗസ്റ്റ് പതിനേ പതിനാലാം തീയതി ആണെന്ന് തോന്നുന്നു വെള്ളിയാഴ്ച ഞാൻ വന്നു വീട്ടിൽ വന്നു പക്ഷെ എന്തൊക്കെയോ തിരക്കുകൾ കൊണ്ട് അച്ഛന് വായിക്കാൻ കൊടുക്കാൻ പറ്റിയില്ല അപ്പൊ എനിക്ക് ബാക്കി രണ്ട് കഥയേക്കാൾ കൂടുതൽ അച്ഛൻ വായിക്കണം എന്ന് എനിക്ക് നിർബന്ധമുള്ള കഥ ഇതായിരുന്നു ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ച് എഴുതിയതാണ് അച്ഛൻ വായിക്കാൻ വേണ്ടി പക്ഷെ അന്ന് വായിക്കാൻ പറ്റി അച്ഛന് വായിക്കാൻ കൊടുക്കാൻ പറ്റിയില്ല വെള്ളിയാഴ്ച ആയിരുന്നു അത് ശനിയാഴ്ച ആയപ്പോഴത്തേക്ക് അച്ഛന് കുറച്ച് ഹെൽത്ത് വീക്കായി പെട്ടെന്നായിരുന്നു മരണം ശനിയാഴ്ച കഴിഞ്ഞു അപ്പം അച്ഛൻ ഞായറാഴ്ച അച്ഛനെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊണ്ടുപോകുമ്പോഴും എന്റെ മനസ്സിൽ എന്താണ് അച്ഛൻ ഇത് വായിക്കും അച്ഛനൊന്നോ ഹോസ്പിറ്റൽ ഓക്കെ ആയി ഇത് കൊടുക്കണം അപ്പൊ ഉള്ളിൽ ഇതിങ്ങനെ അച്ഛൻ വായിക്കണം എന്നുള്ളൊരു ആഗ്രഹം ഉണ്ട് പതിനേഴാം തീയതി ആയപ്പോ അച്ഛൻ മരിച്ചു മരിച്ചു അച്ഛൻ അസുഖം മരിച്ചാണോ അച്ഛന് പെട്ടെന്നുള്ള ഒരു കൊളാപ്സ് ആയിരുന്നു ഇന്റേണൽ ബ്ലീഡിങ് ഒക്കെ വന്ന് അങ്ങനെ ഞാൻ തന്നെയാണ് ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊണ്ടുപോകുന്നത് പെട്ടെന്ന് ഒരു ദിവസം ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേര് അപ്പൊ അച്ഛൻ മരിച്ചതിന് ശേഷമാണ് അത് പുസ്തകം ആക്കണം പക്ഷെ ഞാൻ ആ അവസാന മൂന്നാമത്തെ കഥ ഞാൻ അച്ഛൻ മരിച്ച ഒരു മാസത്തിന് ശേഷം ഞാൻ പോസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു എന്റെ പേജിൽ അപ്പൊ ഞാൻ എഴുതിയിരുന്നു ഇനി അച്ഛപ്പൻ കഥകൾക്ക് ഒരു തുടർച്ച ഉണ്ടാവോ എന്ന് അറിയില്ല കാരണം എനിക്ക് എന്റെ റെഫറൻസ് മുഴുവൻ അച്ഛനായിരുന്നു അച്ഛനോട് ചോദിച്ചാണ് പല ഓർമ്മകളും ഞാൻ എഴുതിക്കൊണ്ടിരുന്നത് അപ്പൊ ഇനി ചോദിക്കാൻ അച്ഛനില്ലല്ലോ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇനി അച്ഛപ്പൻ കഥകൾക്ക് ഒരു തുടർച്ച ഉണ്ടാവോ എന്ന് അറിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഞാൻ മൂന്നാമത്തെ കഥ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ എനിക്ക് അതിനുശേഷം അച്ഛൻ അച്ഛന്റെ കഥകൾ ഇനി എഴുതണമെന്നും അത് ബുക്ക് ആക്കണം എന്ന ഒരു സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ളൊരു തോട്ട് വരെയും പിറ്റേ വർഷം അച്ഛന്റെ ഒന്നാം ഓർമ്മ ദിവസമാണ് അച്ഛപ്പൻ കഥകൾ ബുക്ക് ആയിട്ട് പുറത്തിറങ്ങുന്നത് അണിഞ്ഞു തുടങ്ങി അപ്പൊ അതുപോലെ വണ്ണുള്ള സിനിമ അഭിനയിക്കാൻ പോകുന്നത് അച്ഛൻ അറിയാമായിരുന്നു വണ്ണുള്ള സിനിമ അഭിനയിക്കാൻ പോകുന്നത് അച്ഛൻ ഉള്ളപ്പോഴാണ് അച്ഛൻ ഭയങ്കരമായി കാണണം എന്ന് ആഗ്രഹിച്ച ഒരു പാടാണ് കാരണം മമ്മൂക്കയുടെ കൂടെയാണ് അപ്പം അതിന്റെ ഷൂട്ട് കുറച്ച് എനിക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ഓഫർ വന്നു ബോബി സഞ്ജയ് അവരുടെ സ്ക്രിപ്റ്റ് ആണോ എന്നൊക്കെ അറിഞ്ഞ അച്ഛൻ ഭയങ്കര എക്സൈറ്റഡ് ആയിരുന്നു അതിന്റെ ഷൂട്ട് കുറച്ച് ഡിലേ ആയി അപ്പൊ എപ്പോഴും
തെറ്റി പോയാൽ നമുക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല എന്താ ചെയ്യാ ദീപ്തി ഐ പി എസ് മുഖം അടിച്ച് വീണ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുക അടി തെറ്റിയാൽ ദീപ്തി ഐ പി എസും വീഴും വീണ വീണാന്നാ ഞാൻ ചോദിക്കുന്നേ അല്ല തിരുവനന്തപുരത്തുകാർ ചോദിക്കുന്നതാണ് ചോദിക്കുന്നത് വീണാ ഓപ്ഷൻ ഈ സ്വാമി വിവേകാനന്ദൻ താങ്കൾ പറഞ്ഞ ഉത്തരം തെറ്റാണ് എന്ന് പറയുന്നില്ല ഉത്തരം ശരിയാണ് അപ്പൊ മുപ്പതിനായിരം രൂപ കയ്യിൽ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ ഒരുപാട് കാശ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആകെ പ്രശ്നമാവുമല്ലോ പൈസ വന്ന പ്രശ്നമില്ലല്ലോ ഇല്ലെങ്കിലല്ലേ സാർ പ്രശ്നം ആണ് പൈസ ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരു കോടിയൊക്കെ കിട്ടിയാലൊന്നും പ്രശ്നമില്ല ഞാൻ മാനേജ് ചെയ്യാം അത് താങ്ങാൻ പറ്റും പിന്നെ അല്ല എനിക്കിത് ഗായത്രി താങ്ങുമെന്നുള്ള കാര്യത്തിലാണ് ഇല്ല പിന്നെ അമ്മമാരെ താങ്ങരുത് ഇല്ലല്ലോ ഈ ദീപ്തി ഐ പി എസിന്റെ വേഷം കിട്ടിയപ്പോ ഈ കുറച്ച് അപകടങ്ങളൊക്കെ പറ്റിയോ ഷൂട്ടിംഗ് സമയത്തൊക്കെ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും അത് ട്രെയിനിങ് ഐ പി എസ് ട്രെയിനിങ് ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ ഈ പാരാഗ്ലൈഡിംഗ് ഒക്കെ ട്രെയിനിങ്ങിന്റെ ഭാഗമായിട്ടൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു പരേഡ് ഉൾപ്പെടെ എല്ലാം വളരെ വളരെ രസകരമായിട്ട് കാണിച്ചിരുന്നു കുതിരപ്പുറത്ത് കയറിയില്ലായിരുന്നു പാരാഗ്ലൈഡിംഗ് അടിച്ചോട്ട് അതൊക്കെ ഒരു കുട്ടിക്കാല ജീവിതം അല്ലേ ഓക്കെ അപ്പൊ പക്ഷെ ഈ ആ ആ സീരിയലിന്റെ ക്ലൈമാക്സിനെ കുറിച്ച് ചില ചില വിവാദങ്ങൾ വന്നു അല്ലെ ചില ട്രോളുകൾ വന്നു അത് സാർ അതിന്റെ ആക്ച്വലി അത് ദിയാ ഓർ ബാത്തിയം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഹിന്ദി സീരിയലിന്റെ റീമേക്ക് ആണ് അപ്പൊ ആ ഹിന്ദി സീരിയലിൽ കാണിക്കുന്നതൊക്കെ ആണ് ഇതിലും നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്തത് അപ്പൊ അതിന്റെ എൻഡിങ്ങും അത് തന്നെയായിരുന്നു ഇവിടെയും മലയാളത്തിൽ വന്നപ്പോഴും അതേ സ്റ്റോറി തന്നെ ഫോളോ ചെയ്ത് വന്നു അപ്പൊ അന്ന് ഞാൻ എനിക്ക് അത് അഭിനയിക്കുമ്പോഴേ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഞാൻ ഇന്റർവ്യൂസിലൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് ഞാൻ അത് ആ സീൻ അഭിനയിക്കുമ്പോഴേ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെയൊന്നുമല്ല ദീപ്തി ഐ പി എസ് ബോംബുകളി കഴിച്ചു മരിക്കും പിന്നെ എനിക്ക് ഒരു മരണമുണ്ട് ഇത് കഴിഞ്ഞ് ട്രോളർമാരുടെ അല്ല ഗുളിക പ്രീതി ബോംബാക്കിയതാണ് മനുഷ്യ ബോംബ് ആവുകയാണ് ഞാനും എന്റെ ഹസ്ബൻഡ് ആയിട്ട് അഭിനയിച്ച ക്യാരക്ടറും ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും മരിക്കാണ് അതോടുകൂടി സീരിയൽ തീർന്നു തീർന്നു അപ്പൊ പൊട്ടിത്തെറിച്ചോ പിന്നെ പൊട്ടിത്തെറിച്ചു അപ്പൊ ബോംബ് ഗുളിക കഴിച്ചാലും പൊട്ടിത്തെറിക്കും അപ്പൊ ഈ ബോംബുകളിയുടെ ഒറിജിനൽ ഐഡിയ ഹിന്ദി സീരിയലിൽ നിന്ന് വന്നു ഹിന്ദി സീരിയൽ അല്ലെ നിങ്ങളത് പക്ഷെ ഇവിടെ മലയാളി ചോദിച്ചപ്പോ വേണമെങ്കിൽ അത് അത് മാറ്റാമായിരുന്നു മാറ്റാൻ മാറ്റി മാറ്റണമെന്നുള്ള സജഷൻസ് ഒക്കെ ഞങ്ങള് പലരും ആവശ്യപ്പെട്ടതാണ് പക്ഷെ അവർക്ക് എനിക്ക് തോന്നുന്നു നെഗറ്റീവ് പബ്ലിസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സാധനം ഉണ്ടല്ലോ സീരിയലിന്റെ എൻഡിങ് ഒന്നും അത്ര ചർച്ച ആവാറില്ല ഒരു സീരിയൽ അവസാനിക്കുന്നൊന്നും ഒരിക്കലും ഒരു ചർച്ച വരാറില്ല പക്ഷെ പരസ്പരം അവസാനിച്ചത് ഭയങ്കര ചർച്ചയായിരുന്നു ഇന്നും ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്നു ും ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്നു ഈ അവസരത്തിലും അല്ലേ ഓക്കെ ഓക്കെ അല്ലെ ഞാൻ ഗായത്രി ബോംബ് ഗുളി വിഴുങ്ങി മരിച്ച ആളാണ് എന്ന് എവിടെയോ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ലക്ഷക്കണക്കിന് പ്രേക്ഷകർ ഈ ബോംബ് ഗുളിയുടെ കാര്യം ഓർക്കും ആ ക്ഷീണത്തിലാണോ പരസ്പരം കഴിഞ്ഞ് ഒന്നര കൊല്ലം ബ്രേക്ക് എടുത്ത് അതിന്റെ ക്ഷീണം തീർന്ന് ആ ബോംബ് ഗുളിയ ശരീരം പൊങ്കാലിട്ടോ മരെന്താ പറഞ്ഞത് ട്രോളുകാര് ട്രോളുകാര് അവിടെ നമുക്ക് സൂച്ച ട്രോൾ ഏതായിരുന്നു ഞാൻ കുറെ ട്രോൾസ് ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്തിരുന്നു അത് ഉണ്ടാക്കി വിട്ടതാണോ അല്ല ഞാൻ എനിക്ക് പൊതുവെ എനിക്ക് ട്രോൾസ് നമ്മളെ അല്ലല്ലോ നമ്മളെ പേഴ്സണലി ഹെറാസ് ചെയ്യുന്ന ആ നമ്മുടെ ക്യാരക്ടറിനെ അല്ലെ അവര് ടാർഗറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ നമ്മളെ എഫക്ട് ചെയ്യുന്നില്ലല്ലോ അപ്പൊ എനിക്ക് ഞാൻ നല്ല ഹെൽത്തി ട്രോൾസ് ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്തു ഇപ്പോഴും ചില ഇപ്പൊ സീരിയൽ കാണാത്ത ആൾക്കാർക്ക് പോലും ഇപ്പൊ ഞാൻ പല ചില സിനിമ സെറ്റിലൊക്കെ ചെല്ലുമ്പോൾ സലിമേട്ടൻ ഇതുപോലെ വണ്ണിന്റെ സെറ്റിൽ അപ്പൊ ഇങ്ങനെ സലിമൻ ആദ്യം പറഞ്ഞു ഞാൻ ടി വി അങ്ങനെ കാണാത്തോണ്ട് എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാട്ടോ ഞാൻ സീരിയലിൽ കണ്ടിട്ടില്ല കൊറച്ച് കഴിഞ്ഞ് പോകുന്നത് അയ്യോ ഞാൻ എനിക്കറിയാം ബോംബ് ഗുളിക ഞാൻ ആ കാര്യമേ പറഞ്ഞു പോയി ഞാൻ ട്രോൾസ് കണ്ടിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ അങ്ങനെ സീരിയൽ കാണാത്തവർക്ക് പോലും നമ്മളെ ഇടയ്ക്ക് ഫ്ലവേഴ്സ് ഒരു കൊടിയില് ഒരു ട്രോള് നമ്മൾ ഇട്ടു കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് ട്രോൾ ആയോ എന്നറിഞ്ഞില്ല ഷീലാമ്മയോട് ഞാൻ പറഞ്ഞു ആ ചെമ്മീനകത്ത് കൊച്ചുമോലാളി എന്ന് വിളിക്കുന്ന ഒന്ന് എനിക്ക് എനിക്കൊന്ന് കേൾക്കണമെന്ന് എന്റെ എന്റെ കൊച്ചുമോലാളി നീലേട്
ഷിജു ചേട്ടാ ഈ പറഞ്ഞ ബോംബുകളെല്ലാം മാറ്റിയേക്കണേ പ്ലീസ് നമുക്ക് പിന്നെ വേറെ അത് പറഞ്ഞാൽ പുള്ളി കൂടുതലിടും ഇട്ട് കൊടുക്കും അപ്പൊ അങ്ങനെ പ്രശ്നം അപ്പൊ എന്നിട്ട് എന്നെ വിളിച്ചു വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു സാറേ അത് കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റി കേട്ടോ അത് ശരിയല്ല ആൾക്കാരെ പിന്മാറി പൊങ്കാലിടും ഞാൻ അതല്ലേ മോനെ അതിന്റെ ഒരു രസം നീ ധൈര്യമായിട്ട് ഇടെന്ന് പറഞ്ഞു അത് അങ്ങനെ ഇട്ട് വീണ്ടും ചേർത്ത് വീണ്ടും ചേർത്ത് എന്റെ കൊച്ചു മുതലാളി നീലേണ്ടേ അത് ഏറിപ്പോയി പക്ഷെ ട്രോളന്മാർ അറിഞ്ഞില്ലല്ലോ ഇനിയിപ്പോഴായിരിക്കും അറിയുന്നില്ല അല്ല പക്ഷെ ബോംബുകളി എന്താ ഈ നീലണ്ടനായ ചിലപ്പോ വിടും കാര്യം പരമശിവനായിട്ട് ഇത്തിരി ബന്ധപ്പെട്ട ബോംബുകളി എന്തായാലും അവിടെ കിടക്കും ഇനി മാത്രമല്ല ഒരു അടുത്ത അഞ്ച് കൊല്ലത്തേക്ക് അഞ്ചര കൊല്ലമല്ലേ ഉണ്ടായിരുന്നു സീരിയല് അടുത്ത അഞ്ചര കൊല്ലത്തേക്ക് ബോംബുകളിയ സജീവമാക്കി നിർത്താൻ ഈ പരിപാടി ഉപകരിക്കട്ടെ എന്ന് ഞാൻ പ്രത്യാശിക്കുന്നു താങ്ക് യു അപ്പൊ നാൽപ്പതിനായിരം രൂപ ചോദ്യത്തിലേക്ക് ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് മോണിറ്റർ ആശീർവാദ് സിനിമാസ് നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ള എല്ലാ ചിത്രങ്ങളിലും അഭിനയിച്ചിട്ടുള്ള നടൻ ആരാണ് ഓപ്ഷൻ എ കുഞ്ചാക്കോ ബബൻ ഓപ്ഷൻ ബി മമ്മൂട്ടി ഓപ്ഷൻ സി ജഗദീഷ് ശ്രീകുമാർ ഓപ്ഷൻ ഡി മോഹൻലാൽ ഓപ്ഷൻ എ ദുൽഖർ സൽമാൻ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഗായത്രി അരുൺ സ്വന്തമായ നിർമ്മാണ കമ്പനി ഉണ്ടാക്കുക എന്നിട്ട് ഞാൻ ഒരു ഫ്ലവേഴ്സ് ഒരു കൂടിയിൽ ചോദിക്കും ഇങ്ങനെ ഈ കമ്പനിയിൽ എല്ലാ ചിത്രങ്ങളും അഭിനയിച്ചുള്ള നടിയുണ്ട് ആരാണ് വേണമെങ്കിൽ ഗായത്രി കൂടി ഗായത്രി കൂടി അറിയാത്ത ഒരു മത്സരത്തിൽ താങ്കൾ പങ്കെടുത്തു ട്രിപ്പിൾ ഡ്രം കോമ്പറ്റീഷൻ എന്നിട്ട് എന്തൊക്കെയോ സംഭവിച്ചു സംഭവിച്ചു അങ്ങനെ സംഭവിച്ചു അതെന്താ പറ്റി ഏത് പ്രായത്തിലായിരുന്നു അത് പ്ലസ് ടു കുറുമ്പിലുള്ള പെണ്ണായിരുന്നു കുറുമ്പ് കുറുമ്പ് അത്യാവശ്യം കോളേജിൽ അലമ്പൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ചെറുതായിട്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെ ഞാൻ പ്ലസ് ടുവിന് പഠിക്കുമ്പോ സ്കൂളില് അപ്പൊ ഞങ്ങളുടെ സ്കൂളും വേറെ സ്കൂളായിട്ട് എപ്പോഴും കോമ്പറ്റീഷനാ അപ്പൊ സ്കൂളിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഓവറോൾ ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് വേണമെന്ന് ഭയങ്കര നിർബന്ധാ നമ്മുടെ സ്കൂളിൽ കുറെ വർഷമായിട്ട് കിട്ടുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഞങ്ങൾ പ്ലസ് ടു ആയി സീനിയേഴ്സ് ആണല്ലോ ഞങ്ങൾ എല്ലാ മത്സരത്തിലും ആളൊക്കെ തികഞ്ഞു ഞാൻ മറ്റേ ഗ്രൂപ്പ് സോങ് നാടകം അതിനൊക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷെ രണ്ട് ഐറ്റത്തിന് ആളില്ല അതായത് വെസ്റ്റേൺ വയലിനും ട്രിപ്പിൾ ഡ്രമ്മും ഇതിപ്പോ പറയുമ്പോ ഭയങ്കര തമാശയായിട്ട് തോന്നും പക്ഷെ അത് ഭയങ്കര വിഷമിച്ചൊരു ഇൻസിഡന്റ് ആണ് അപ്പൊ ഇതിന് രണ്ടിനും ആളില്ല കുറെ കുട്ടി ഇപ്പൊ ബോയ്സ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ ട്രിപ്പിൾ ഡ്രമ്മിനൊക്കെ ആളുണ്ടാവും പക്ഷെ ഗേൾസ് ഉള്ള സ്കൂൾ ആർക്കും അറിയില്ല അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ ചെയ്യാം അപ്പോ സാർ ചോദിച്ചു അതിന് നിനക്കറിയോ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇല്ല എനിക്ക് ആരെങ്കിലും രണ്ടു ദിവസം പഠിപ്പിച്ചാൽ മതി ഞാൻ സ്കൂളിലൊക്കെ വൃന്ദവാദ്യത്തിനൊക്കെ വായിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു അപ്പൊ വയലിൻ എനിക്ക് ഞാൻ ക്ലാസിക്കിൽ കുറച്ച് നാളായിട്ട് പഠിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു കോൺഫിഡൻസ് ഞാൻ പറഞ്ഞു വയലിൻ ഞാൻ വെസ്റ്റേൺ ഞാൻ വായിച്ചോളാം എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഈ രണ്ട് കോമ്പറ്റീഷൻ ഞാൻ പങ്കെടുത്തു പങ്കെടുത്ത് പങ്കെടുക്കാനായിട്ട് പേര് കൊടുത്തു ഞാൻ എന്റെ വയലിൻ സാറിന്റെ അടുത്ത് പോയി കുറച്ച് നോട്ട്സ് ഒക്കെ അപ്പം സാർ എന്ത് ചെയ്തു എന്നെ വസീകര എന്നുള്ള അന്ന് വസീകര വിട്ടിട്ടില്ല വസീകര വായിക്കാൻ പഠിപ്പിച്ചു അതിന്റെ കൂടെ ഗീതം ശ്രീകണനാഥ എന്ന് പറഞ്ഞ ഗീതത്തിന്റെ കുറച്ച് നോട്ട്സ് വെസ്റ്റേൺ ആക്കി പഠിപ്പിച്ചു തന്നു ഇത് രണ്ടും പഠിച്ചു പക്ഷെ എനിക്ക് നിന്ന് വായിക്കാനൊന്നും അറിഞ്ഞുകൂടാ എന്നാലും ഞാൻ അതൊക്കെ കഷ്ടപ്പെട്ട് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തു ട്രിപ്പിൾ ഡ്രം ഒരാളെ കൊണ്ടുവന്ന് രണ്ടു ദിവസം ഇട്ട് അതും പഠിച്ചു അങ്ങനെ കോമ്പറ്റീഷൻ ഡിസ്ട്രിക്ട് ലെവൽ കോമ്പറ്റീഷന് പോവാണ് വയലിൻ കോമ്പറ്റീഷന് ചെസ് നമ്പറിന് വേണ്ടി വിളിച്ചു അപ്പൊ ഞാൻ നോക്കുമ്പോൾ രണ്ടു പേരേ ഉള്ളൂ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒരു കാര്യം ചെയ്യാൻ എനിക്ക് രണ്ടാമത് കയറിയാൽ മതി കാരണം ആ കുട്ടി അങ്ങനെ വായിക്കുന്നതെന്ന് കാണട്ടെ എന്നിട്ട് ഞാൻ വായിക്കാം കാരണം അത്ര പോലും എനിക്ക് അറിയില്ല എന്നാലും എനിക്ക് ആദ്യത്തെ നമ്പർ കിട്ടി ഞാൻ കയറി ആ കയറി ഞാൻ വായിച്ച് തുടങ്ങും ശ്രീകണനാഥ എന്നുള്ള നോട്ട്സ് ഒക്കെ മാറി കറക്റ്റ് ക്ലാസിക്കിൽ വായിച്ചു കർണാട്ടിക് മ്യൂസിക്കിൽ എങ്ങനെയാണോ പഠിച്ച അതുപോലെ തന്നെ വായിച്ചു അപ്പൊ തന്നെ എന്റെ കിളി പോയി പിന്നെ ഞാൻ എങ്ങനെയൊക്കെയോ വസീകര വായിച്ച് നിർത്തി ഇറങ്ങി പോന്നു പക്ഷെ റിസൾട്ട് അനൗൺസ് ചെയ്തപ്പം ജഡ്ജ് വന്നിട്ട് ആ കുട്ടി എന്താണ് ഇവിടെ വന്ന് വായിച്ചത് ജഡ്ജസിനെ ഇൻസൾട്ട് ചെയ്യാണോ ഇങ്ങനെ ആൾ കുട്ടികളെ കയറ്റി വിടുന്നതെന്നൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ട്
അങ്ങനെ തീരുമാനിച്ചിരിക്കും അപ്പോഴാണ് ട്രിപ്പിൾ ഡ്രം ഞാൻ പറഞ്ഞു സാർ ഞാൻ ഇനി കയറില്ല അതും അതേ ജഡ്ജസിന്റെ മുമ്പിലേക്കാ ചെല്ലണ്ട അപ്പൊ ഞാനിങ്ങനെ കറിഞ്ഞോണ്ടിരിക്കുക അപ്പൊ സാർ പറഞ്ഞു ഞങ്ങളുടെ പുൽക്കുട്ടിയല്ലേ വരൂ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് സാർ ഭയങ്കര കോൺഫിഡൻസ് ഒക്കെ തന്നിട്ട് ഞാൻ അങ്ങനെ കേറുക പ്ലസ് ടു അല്ലേ അന്ന് മറ്റേ മുക്കില രാജ്യത്ത് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന അവസ്ഥയാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെ ഞാൻ ചെന്നു ചെന്നപ്പോ എനിക്ക് എന്റെ ഒരു പ്രശ്ന വെച്ചാ കരയുമ്പോ കണ്ണിനേക്കാൾ കൂടുതൽ മൂക്കിന്നാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ കരഞ്ഞപ്പോ ടൗവലൊക്കെ കൊണ്ടാണ് ഞാൻ സ്റ്റേജിലേക്ക് കയറുന്നത് ഞാൻ ഇങ്ങനെ കറിഞ്ഞു 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 ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആയിട്ട് ഞാൻ ചെന്ന് ട്രിപ്പിൾ ഡ്രമ്മിന്റെ സൈഡിൽ തന്നെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ എന്റെ ഹാൻഡ് കച്ചീഫ് ഒക്കെ ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ വായിക്കാൻ നിൽക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ടാണ് നിൽക്കുന്നത് അപ്പൊ ഞാൻ കേട്ടൻ പൊങ്ങി ഞാൻ ഇങ്ങനെ രണ്ട് കൊട്ട് കൊട്ടിയതും എന്റെ ഹാൻഡ് കച്ചീഫ് താഴെ പോയി അതോടെ എന്റെ കോൺഫിഡൻസും വീണു പിന്നെ ഓരോ കൊട്ടിലും ഇതിങ്ങനെ വരല്ലേ ഇങ്ങനെ രണ്ട് കൊട്ട് കൊട്ടും പിന്നെ രണ്ട് കൊട്ട് കൊട്ടും അപ്പൊ എന്റെ ഈ കൊട്ടിന്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ആയിട്ട് ഈ വലിയാണ് കേൾക്കുന്ന മുഴുവൻ തീർച്ചയായിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ ജഡ്ജസിന്റെ ചീത്തയും വന്നു വന്നു വീണ്ടും ചീത്ത വിളിച്ചു വീണ്ടും ചീത്ത വിളിച്ചു കാരണം ബാക്കി മത്സരിക്കുന്നൊക്കെ നല്ല ആൺകുട്ടികള് മത്സരിക്കാൻ അറിയാവുന്ന എന്താ പറഞ്ഞേ ഈ ട്രിപ്പിൾ ട്രം അതോടുകൂടി ഞാൻ കംപ്ലീറ്റ്ലി തേർന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇനി ഒരു കോമ്പറ്റി കാരണം ഇനി അത് കഴിഞ്ഞ് ഡ്രാമ കോമ്പറ്റീഷൻ ഉണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു സാർ ഞാൻ ഇനി കേറില്ല എനിക്ക് ഇനി പറ്റൂല കാരണം അത്രയും നമ്മൾ ചെറിയ മനസ്സല്ലേ ചെറിയ ക്ലാസ്സല്ലേ തളർന്നു പോയി കാരണം ഇത്ര കുഞ്ഞു മനസ്സാ അപ്പൊ ആകെ തകർന്നു പക്ഷെ അന്ന് ഈവനിങ് ആയിരുന്നു വൈകിട്ട് ഞങ്ങളുടെ ഡ്രാമ കോമ്പറ്റീഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു ആ കോമ്പറ്റീഷനിൽ ഭയങ്കര എന്താ പറയാ തകർന്നാണ് സ്റ്റേജിൽ കയറിയതും പക്ഷെ എന്തോ പെർഫോമൻസ് നന്നായി അതിൽ എൻ്റെ ക്യാരക്ടർ ഞാൻ അതിനകത്തൊരു മെയിൽ ക്യാരക്ടർ മൂന്ന് ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു എനിക്ക് എൻ്റെ മെയിൽ വില്ലൻ ക്യാരക്ടറാണ് ഞാൻ മെയിൻ ആയിട്ട് ചെയ്തത് ആ ക്യാരക്ടറിനെ എടുത്തു പറഞ്ഞ് ജഡ്ജസ് അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്തു അങ്ങനെ ഞങ്ങളുടെ ഡ്രാമയ്ക്ക് ഫസ്റ്റ് പ്രൈസ് കിട്ടി അങ്ങനെ അന്ന് അന്ന് ഭയങ്കരമായിട്ട് കരഞ്ഞു പക്ഷെ പിന്നെ ആലോചിക്കുമ്പോ ആ ഇൻസിഡന്റ് ആലോചിക്കുമ്പോ ഭയങ്കര രസമുണ്ട് രസമുണ്ട് അല്ലെ ഓക്കെ നമ്മളിനി അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് അൻപതിനായിരം രൂപയുടെ ചോദ്യം ആറ് ലക്ഷം രൂപയുടെ ചോദ്യമാണ് ഓക്കെ നമ്മൾ ലെവൽ ഒന്ന് മാറുന്നു പിടിച്ചു നിന്നോളൂ ഓക്കെ കൂട്ടേട്ടാ ലെവൽ ടു മോണിറ്റർ പ്ലീസ് ഗായത്രി അരലക്ഷം രൂപയുടെ ചോദ്യം വരാൻ പോകുന്നു പാതിര മണൽ ദ്വീപ് ഏത് കായലിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഓപ്ഷൻ എ അഷ്ടമുടി ഓപ്ഷൻ ബി ശാസ്താംകോട്ട ഓപ്ഷൻ സി വെള്ളായണി ഓപ്ഷൻ ഡി വേമ്പനാട് ഓപ്ഷൻ ഇ വരാപ്പുഴ തെറ്റാണെങ്കിൽ <laughs> മതിയല്ലോ ഞാൻ പാടിക്കോളാവേ ഓപ്ഷൻ ഡി വേമ്പനാട് തെറ്റിയാൽ കുട്ടേട്ടൻ ശരിയായാൽ ഗായത്രി അങ്ങനെയാണ് അപ്പൊ വിശ്വാസിയാണോ സാധാരണ ആരെയാ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് ഈ അരുണെ പ്രാർത്ഥിച്ച സമയമുണ്ടോ എപ്പോഴെങ്കിലും എന്റെ അരുണെ ഈ വഴിക്കല്ലേ ഓക്കെ ഓക്കെ ഓപ്ഷൻ ഡി വേമ്പനാട് ഉത്തരം ഉത്തരം ശരിയാണ് ശരിയാണ് അരലക്ഷം രൂപ ചോദ്യം അപ്പൊ താങ്കൾ തന്നെ പാടണം അതല്ലേ അപ്പൊ മൈക്ക് അവിടെ ഉണ്ട് പാട്ട് ഞാൻ മോൾക്ക് വേണ്ടിട്ട് ഡെഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യാം മോൾക്ക് മോളുടെ പേര് ഇവിടെ പറഞ്ഞു ഡെഡിക്കേറ്റ് മോളുടെ പേര് കല്യാണി കല്യാണിക്ക് ഡെഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യാം കല്യാണി ബി കെയർഫുൾ സാർ ഒന്ന് പിടിച്ചു നിന്നോ കുട്ടേട്ടാ കുട്ടേട്ടാ ബോധക്കേട് വരാൻ നോക്കിക്കോളൂ തീർച്ചയായിട്ടും തിത്തേ തിത്തേ നൃത്തം വെക്കും പൂന്തിന്നൽ നൃത്തം വെക്കാൻ എത്തുന്നുണ്ട് ഈ പല്ലക്കിൽ എന്തേ തുള്ളാത്തു വാവേ വാവാച്ചി തുമ്പക്കൂടങ്ങളിൽ തൊള്ളി കളിക്കുന്ന കുഞ്ഞിളം കാട്ടിന്റെ കൂട്ടുകാരി മിന്നിത്തിളങ്ങുമൻ പൊന്നും കിനാക്കൾക്ക് നിന്നെയാണോ അനേറെ ഇഷ്ടം ചിങ്കിരി മുൻ 
എന്റെ ചിത്തിര കുഞ്ഞല്ലേ കണ്ണാൻ തുമ്പി പോരാമോ എന്നോട് ഇഷ്ടം കൂടാമോ നിന്നെ കൂടാതില്ലല്ലോ ഇന്നുള്ളിൽ പൂക്കാലം Okay, good, good. <laughs> boss, where are you going to go? No, no. This part is a good part. Yes, it is a good part. I am going to go to the other part. That's a good part. Adioli, I am going to go to the other part. That's right. I am going to go to the other part. That's right. 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 അതെ വേണ്ട ഇനി ദാസേട്ട ചലത്തില്ല ഗായത്രി അരുൺ താങ്കളെ കുറിച്ചുള്ള കുറേ രഹസ്യങ്ങൾ എനിക്ക് അറിയാം അത് ഇവിടെ പറയണെങ്കിൽ മര്യാദ പറയണം വേണ്ട വേണ്ട ആ നമ്മ സിമ്പിൾ ഒരു പാട്ട് പറയട്ടെ പറയൂ ആയിരം കണ്ണുമായി എന്നുള്ള പാട്ട് പാടോ കുട്ടേട്ടാ പാട്ട് പാടാം അടിപൊളി യെസ് പാടിക്കോളൂ ആയിരം കണ്ണുമായി കാത്തിരുന്നു നിന്നെ ഞാൻ എന്നിൽ നിന്നും പറന്ന കണ്ണൊരു പൈങ്കിളി മലർത്തേൻ കിളി പൈങ്കിളി മലർത്തേൻ കിളി ആയിരം കണ്ണുമായി കാത്തിരുന്നു നിന്നെ ഞാൻ എന്നിൽ നിന്നും പറന്ന കന്നൊരു പൈങ്കിളി മലർത്തേൻ കിളി പൈങ്കിളി മലർത്തേൻ കിളി ാണ് <laughs> 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 ഗായത്രി ഒരു വീഡിയോ കാണാം എൽ ഇ ഡിയിലേക്ക് നോക്കിക്കോളൂ ഏത് പ്രശസ്ത വ്യക്തിയുടെ പെയിന്റിങ്ങുകളാണ് ഈ ഗാനരംഗത്തിൽ പുനഃസൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നത് ഓപ്ഷൻ എ എം എഫ് ഹുസൈൻ ഓപ്ഷൻ ബി നന്ദലാൽ ബോസ് ഓപ്ഷൻ സി രാജ രവിവർമ്മ ഓപ്ഷൻ ഡി ജാമിനി റോയ് ഓപ്ഷൻ ഡി ആർട്ടിസ്റ്റ് നമ്പൂതിരി ഉറപ്പായിരിക്കും അത് അത് ഉറപ്പിച്ചു പറയാൻ കാരണം അദ്ദേഹത്തിന്റെ പെയിന്റിങ്ങൾ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുള്ളതാണല്ലോ രാജാരവിവർമ്മ പെയിന്റിങ്സ് അപ്പൊ അതാണ് ഇതിനകത്ത് ഈ പാട്ട് സീൻ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോ ഞാൻ പൂട്ടി കൂട്ടാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഞാൻ പൂട്ടി വരാനുള്ളത് ചേർത്തലയിലും തങ്ങത്തില്ല അതെനിക്കിപ്പൊ മനസ്സിലായി ഭയങ്കര അഭിനയാട്ടോ നല്ല നല്ല അറുപതിനായിരം രൂപ ഗായത്രിയുടെ പേരിൽ ഒരു വ്യാജ വീഡിയോ ഇറങ്ങിയത് കുറച്ച് വിവാദമായിരുന്നു ഗായത്രി അത് വല്ലാണ്ട് വിഷമിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള വീഡിയോകൾ നിർമ്മിച്ചു വിടുന്ന ആൾക്കാർ പാഴ് നിലാവുകൾ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ട് സാർ അങ്ങനെയൊന്നും അത്രയ്ക്കൊന്നും സീരിയസ് ആയിരുന്നില്ല അത് അന്ന് മാത്രം ഞാൻ അതിനെ പറ്റി പ്രതികരിച്ചിട്ടൊന്നുമില്ല എന്റെ ഫാമിലിക്കും ആർക്കും ടെൻഷൻ ആയില്ല പക്ഷെ ഞാൻ അത് ലീഗലി മൂവ് ചെയ്തു എന്നുള്ള ശരിയാണ് അതിന്റെ കേസ് കണ്ടെത്തി ഈയിടയ്ക്കാണ് അതിന്റെ ഉദ്ദേശം വെറുതെ ചെറിയ അത്രേ ഉള്ളൂ ഇരുപത് വയസ്സ് എന്തോ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ സാധാരണ എന്റർടൈൻമെന്റ് ഇൻഡസ്ട്രി നിൽക്കുന്ന അത് ടെലിവിഷൻ ആയാലും സിനിമ ആയാലും ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള വീഡിയോകൾ പ്രചരിക്കുമ്പോൾ അത് കുറച്ച് ആളുകളും എങ്കിലും വിശ്വസിക്കുന്ന അറിയോ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടാകാതെ ഒന്നും വരത്തില്ല അതൊരു നമ്മുടെ മലയാളികൾ പ്രത്യേകിച്ചുണ്ടല്ലോ നമ്മള് നമുക്കിപ്പോ ഈ വാട്സ്ആപ്പ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി വന്നതിന് ശേഷം എളുപ്പമുള്ള നേട്ടം എന്താന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇപ്പൊ ഞാനിപ്പോ ഗായത്രി അരുൺ എന്ന് പറയുന്ന നടിയെ കുറിച്ച് അഭിനേത്രിയെ കുറിച്ച് ഒരു കഥ വാട്സ്ആപ്പിൽ പബ്ലിഷ് ചെയ്യുക വിശ്വസിക്കുക ഇഷ്ടം ഒരാളെ കിട്ടും പണ്ട് അതേസമയം നേരിട്ട് ഒരു കഥ പറഞ്ഞു ചോദിച്ചു ഗായത്രി അരുൺ ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണെന്ന് ഏ ആ കുട്ടി അങ്ങനെ എന്ന് നേരിട്ടാണെങ്കിൽ പറയും പക്ഷെ വാട്സ്ആപ്പ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഒരു തർക്കവും ഇല്ല അത് കറക്റ്റ് അല്ല സാർ അത് ഈ പറയുന്ന പോലെ ഗോസിപ്പുകൾ എന്ന് പറയുന്ന സാധനമാണല്ലോ മനുഷ്യ ഭാഷ ഉണ്ടായത് തന്നെ ഗോസിപ്പുകളിലൂടെയാണ് ഗോസിപ്പ് പറയാൻ വേണ്ടിട്ടാണ് ഭാഷ ഉണ്ടായെന്ന പറയുന്നത് അപ്പൊ പിന്നെ ആ കാലം മുതലേ ഉള്ള സാധനമാണ് ഗോസിപ്പ് ഇപ്പോ സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഗോസിപ്പുകൾ വളരെ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് എടുക്കിപ്പോ ട്രോൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു സംഭവം വിജയിക്കാൻ വേണ്ട
നമ്മള് പൈസ കൊടുത്ത് ഗോസിപ്പുകൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന കാലാണ് നമുക്ക് തന്നെ ട്രോളുകൾ ഉണ്ടാക്കാം ഉണ്ടാക്കാം അതാ പറഞ്ഞേ അപ്പൊ ഈ ട്രോൾസ് എന്ന് പറയുന്ന ഗോസിപ്പിന്റെ വേറൊരു വക സ്റ്റേജ് മാനേജ്മെന്റ് ആണല്ലോ അപ്പൊ അത്രേ ഉള്ളൂ അപ്പം ചില ആളുകൾക്ക് അത് എന്താ പറയാ അതൊരു ഫണ് ആയിരിക്കാം പക്ഷെ മറ്റു ചിലർക്ക് എനിക്കൊറ്റ ചോദ്യം ഉള്ളൂ ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ചില നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ജീവിത സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് ഈ അഭിനയ മേഖലയിലേക്ക് കടന്നുവന്ന അബദ്ധമായി പോയി എന്ന് കാര്യത്തിൽ ഇല്ല അതിപ്പോ നമ്മള് വീട്ടിലിരിക്കുന്ന വീട്ടമ്മമാരെ അനുഭവിക്കുന്നില്ലേ ഓരോ പ്രശ്നങ്ങൾ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് കണ്ടുകഴിഞ്ഞ പരിഹാസത്തോട് നോക്കുന്നവരുണ്ടാവും നമ്മളിപ്പോ ലൊക്കേഷൻ ചെല്ലുമ്പോ റെഡിക്കൂൾ ചെയ്യാനുള്ള കമന്റുകൾ വന്നെന്ന് വരും അല്ലെ ഇങ്ങനെയുള്ള അതൊക്കെ ഫേസ്ബുക്കിൽ പോസ്റ്റ് വരും അതൊക്കെ ഉണ്ടാവും പക്ഷെ നമ്മളിപ്പോ നമ്മള് എൻഡ് ഓഫ് ദ ഡേ നമ്മൾ വരുന്നത് നമ്മുടെ ഫാമിലിയിലേക്കാണ് ഫാമിലി എന്നുള്ള സപ്പോർട്ടും അപ്രോച്ചും അവരുടെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡും മാത്രം നമ്മള് ഞാൻ അന്നും ഇന്നും എന്നും നമ്മൾ നോക്കുന്നത് എന്റെ ഫാമിലി എങ്ങനെയാണ് അത് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ അവരുടെ സപ്പോർട്ട് ഉള്ളിടത്തോളം പിന്നെ എനിക്ക് വേറെ ആളുടെ അടുത്ത് ആൻസർ ഉള്ളല്ല പിന്നെ എന്താ എൻഡ് ഓഫ് ദ ഡേ നമ്മൾ നല്ല സുഖമായിട്ട് നമുക്ക് ഉറങ്ങാൻ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ അത് മതി മനസ്സമാധാനത്തോട് ഉറങ്ങാൻ പറ്റൂ എനിക്ക് അന്നും ഇന്നും എനിക്ക് അതിന് എന്റെ മനസ്സമാധാനം അന്നും സ്പോയിൽ ചെയ്തിട്ടില്ല അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല ഉറങ്ങും ഉറക്ക പ്രിയ ആണ് ഇഷ്ടമാണ് ഉറങ്ങാൻ ഈ ഉറക്കം വരാത്ത രാത്രികൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ ഈ അടുത്ത കാലത്തും കാണും ഇല്ല ഇല്ല ഇതിനിടയിൽ ഒരു വാർത്ത വരുന്നു ഗായത്രി അത് എപ്പോഴും വരാറുണ്ട് അത് ഈ കൊറേ തവണ മരിച്ചു എനിക്ക് ക്യാൻസർ ബാധിച്ച അത് അമേരിക്ക അല്ല എവിടെ അവിടെ ഒരു പത്രത്തിലേക്ക് അടിച്ചു വന്നു അമേരിക്കയിൽ ഒരു മലയാളം പത്രത്തിൽ വന്നു ഗുരുതരാവസ്ഥയിൽ കൊച്ചി ലാക്ഷോർ ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിലാണ് ഞാൻ മരിച്ചിട്ടുണ്ട് എത്ര തവണയായി ഞാന് അറിഞ്ഞൂടാ മൂന്നാല് തവണ മരിച്ചിട്ടുണ്ട് മരിച്ചു കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ള വാർത്ത വരുമ്പോഴ് ഹലോ ഗായത്രിയാണോ മരിച്ചെന്ന് കേട്ടോ അല്ല എനിക്ക് അങ്ങനെ മെസ്സേജുകൾ വന്നു പിന്നെ ഒന്ന് രണ്ട് സീരിയസ് കോൾസ് വന്നപ്പോ ഞാൻ ഒരു ദിവസം ലൈവില് വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഞാൻ മരിച്ചില്ല ഞാൻ ജീവനോടുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു അത് ചിലര് വളരെ ഭയത്തോടു കൂടി ഒന്ന് രണ്ട് കോൾസ് നമ്മുടെ വളരെ അടുപ്പുള്ള ആൾക്കാർ വിളിച്ചിട്ട് പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ ഒരു ന്യൂസ് അതായത് ഏതോ ദീപ്തി എന്നുള്ള പേരിൽ ആരും മരിച്ചു ആ ഇടയ്ക്ക് സൂയിസൈഡ് ചെയ്തു അപ്പൊ ഫോട്ടോ വന്നത് ഈ തമ്പനയിൽ യൂസ് ചെയ്തത് എന്റെ ഫോട്ടോ ആണ് അങ്ങനെ പറ്റി പിന്നെ ഒരു പ്രാവശ്യം എനിക്ക് ഞാൻ ആ മറ്റേ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഷൂട്ട് സമയത്ത് ഒരു ആക്സിഡന്റ് നമ്മൾ പാരാഗ്ലൈഡിങ്ങിന്റെ ഇടയ്ക്ക് ഒരു കുഞ്ഞ് കാലൊന്ന് ജസ്റ്റ് ട്വിസ്റ്റ് ആയ ഒരു ചെറിയൊരു ആക്സിഡന്റ് അത് ഞാൻ ഷൂട്ട് സമയത്ത് എക്സ്പീരിയൻസ് എന്നും പറഞ്ഞ് ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്തപ്പം അതിനും ആത്മഹത്യ എന്നോ അല്ല അപകട മരണം എന്നോ എന്താ പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ന്യൂസ് വന്നു അങ്ങനെ പലതാണ് എത്രയോ മരണങ്ങൾ മാത്രമല്ല ഈ നമ്മള് ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോ തന്നെ നമ്മുടെ മരണ വാർത്ത വന്നുള്ള ഗുണം എന്തറിയോ ആളുകൾ എങ്ങനെയൊക്കെ റിയാക്ട് ചെയ്യും എപ്പോഴെങ്കിലും ചത്തല്ലോ എന്ന് പറയോ അതൊക്കെ നമുക്ക് കേൾക്കാൻ പറ്റും ഓൾ ദ ബെസ്റ്റ് നന്നായിരിക്കട്ടെ അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് ഇനി നമുക്ക് എഴുപതിനായിരം രൂപയുടെ ചോദ്യം സെവന്റി തൗസൻഡ് മോർണിംഗ് ഏത് ഉത്സവത്തിന് ശേഷം ലഭിക്കുന്ന ഇഷ്ടികകൾ ഉപയോഗിച്ചാണ് തിരുവനന്തപുരം കോർപ്പറേഷൻ അമ്മ വീട് എന്ന പദ്ധതി നടപ്പാക്കിയത് ഓപ്ഷൻ എ തൃശൂർ പൂരം ഓപ്ഷൻ ബി ആറ്റുകാൽ പൊങ്കാല ഓപ്ഷൻ സി വെട്ടുകാട് പള്ളി തിരുനാൾ ഓപ്ഷൻ ഡി ഭീമാപ്പള്ളി ഉറൂസ് ഓപ്ഷൻ ഡി കൽപ്പാത്തി രഥോത്സവം ഉറപ്പാണോ കൂട്ടട്ടോ ഞാൻ പൊങ്കാലയിടും പ്രേക്ഷകര് പക്ഷെ ഒരു കാര്യം എനിക്കൊരു സംശയം ഈ പൊങ്കാലയെ സ്നേഹിക്കുന്ന ആളാണോ സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ നിന്ന് പൊങ്കാലയിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ട ആൾക്കാർ വളരെ കുറവാ അല്ലെ ഈ ആറ്റുകാൽ പൊങ്കാല ഇടാൻ പോയിട്ടുണ്ടോ ഞാൻ ഇതുവരെ പോയിട്ടില്ല ഞാൻ അവിടെ ഉള്ളപ്പോഴും എനിക്ക് പൊങ്കാല ഇടാൻ പോകാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല പോണെന്ന ഒരു ആഗ്രഹം ഉള്ളത് അമ്മയൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല പോയിട്ടില്ല എനിക്ക് ഒരു സംശയം ഇല്ല ഉത്തരം ശരിയാ അപ്പൊ എഴുപതിനായിരം രൂപ കയ്യിൽ കിട്ടി കഴിഞ്ഞു അപ്പൊ ഇങ്ങനെ വെച്ചടി വെച്ചടി കയറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അമ്മേ ഇതൊക്കെ എങ്ങനെ താങ്ങും അമ്മക്ക് താങ്ങാൻ പറ്റൂലല്ലേ താങ്ങാം ഒരു എത്ര പൈസക്ക് അപ്പുറം കിടന്നാൽ താങ്ങാൻ പറ്റാതെ വരും അത് വെച്ച് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ചോദിച്ചാൽ
ആ അത് പ്രശ്നം ആ സ്ഥലത്ത് കുറച്ച് ഇഷ്യൂ ഉണ്ടായി നമ്മള് ഇനോഗ്രേഷൻ ഇതൊക്കെ പോകുമ്പോൾ പല പല എക്സ്പീരിയൻസ് ആണല്ലോ മനസ്സിന് വിഷമം വന്ന ഒരു ഒരു ഇൻസിഡന്റ് ആയിരുന്നു അത് ഉദ്ഘാടനമായിരുന്നു അത് ഒരു ജ്വല്ലറിയുടെ അല്ല എന്നെ വിളിച്ചു വിളിച്ചു എനിക്ക് രാവിലെ തൃശൂർ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഞാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ സമയം അനുസരിച്ച് നമ്മൾ ഒരു നാല് മണിക്കൂർ മൂന്ന് മണിക്കൂർ മുമ്പ് എത്തണം അവിടെ ആ സ്ഥലത്ത് മലബാർ ഏരിയയിലാണ് അപ്പൊ യൂഷ്വലി മലബാർ ഏരിയയിൽ ഇനോഗ്രേഷൻ അത് സീരിയൽ ഉള്ള സമയത്താണ് അപ്പോ ഭയങ്കര ക്രൗഡ് വരും ആ സമയത്ത് അവിടെ കുറച്ച് സീരിയൽ സ്നേഹികൾ കൂടുതലാണ് മലബാർ ഏരിയ ഭയങ്കര ക്രൗഡ് വരുമായിരുന്നു ഇനോഗ്രേഷൻസിന് അപ്പം ഞങ്ങൾ പോകുന്ന വഴി അൺഎക്സ്പെക്ടഡ് ആയിട്ട് ഒരു ബ്ലോക്ക് വന്നു ബ്ലോക്ക് വന്നു പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ വിചാരിച്ചു സാധാരണ റോഡ് ബ്ലോക്ക് ആണ് പെട്ടെന്ന് നീങ്ങും എന്ന് വിചാരിച്ചു പക്ഷെ ഞങ്ങൾ അവിടെ ഒരു മണിക്കൂറായി രണ്ടു മണിക്കൂറായി ആ ബ്ലോക്കിൽ കിടക്കാണ് അപ്പം നമ്മൾ അവിടെ എത്തേണ്ട സമയം അടുത്തോണ്ടിരിക്കുക നമ്മൾ ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു എനിക്ക് തോന്നുന്ന ഒരു പത്ത് കിലോമീറ്റർ ഇപ്രയാണ് ഇത്രയും ഡിസ്റ്റൻസും കൂടെ കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആ സ്പോട്ടിൽ എത്തും അപ്പൊ അവിടെ നിന്ന് കോർഡിനേറ്റേഴ്സ് വിളിക്കാൻ തുടങ്ങി കാരണം അഞ്ചു മണിയുടെ ഇനോഗ്രേഷൻ അവിടെ ഒരു മണി തൊട്ടേ ഫാമിലി ആയിട്ടൊക്കെ ആൾക്കാർ വന്ന് നിൽക്കുക ആ സമയത്തിനോട് അടുക്കും തോറും ടെൻഷൻ കൂടി എന്നിട്ടും ഇത് മൂവ് ചെയ്യുന്നില്ല പതുക്കെ പതുക്കെ മൂവ് ചെയ്യാണ് അവസാന അഞ്ചു മണിയായപ്പോ ഞാൻ ഫോണിലൂടെ ഞാൻ സംസാരിച്ചു ഫോൺ സ്പീക്കറിൽ മൈക്കിൽ വെച്ചിട്ട് ആൾക്കാരോട് അപ്പോഴത്തേക്കും ഭയങ്കര ക്രൗഡായി ഞാൻ സംസാരിച്ചു ഇങ്ങനെ ഞാൻ ഇന്ന സ്ഥലത്താണ് ബ്ലോക്കിലാണ് എനിക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് മൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ഫോട്ടോ ഒക്കെ അവർക്ക് അയച്ചു കൊടുത്തു കോർഡിനേറ്റേഴ്സിന് പക്ഷെ ഒരു ആറു മണിയൊക്കെ ആയപ്പോഴത്തേക്കും ആൾക്കാർ കുറച്ച് ഡ്രസ്ലെസ് ആയി വയലന്റ് ആയി സ്റ്റേജ് ഒക്കെ തല്ലിപ്പൊളിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥയിലേക്കും പോലീസ് വന്ന് ആൾക്കാരെ അടിച്ചു ഓടിക്കേണ്ട ഒരു അവസ്ഥയിലേക്കൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ നീങ്ങി നമ്മുടെ കൈവിട്ടു പോയി കൈവിട്ടു പോയി ഞാൻ ആറരയായി അവിടെ എത്തുമ്പോ അറിയായപ്പോഴത്തേക്കും അവിടെ ഭയങ്കര ബഹളമായി എന്നെ അങ്ങോട്ടേക്ക് പോലീസ് പറഞ്ഞു ഇനി അവിടെ പോകുന്ന സേഫ് അല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ അവിടെ വരാം സംസാരിക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ അവർ പറഞ്ഞു വേണ്ട ഇനി അങ്ങോട്ട് സേഫ് അല്ല പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ നേരെ ഹോട്ടലിലേക്ക് പോയി പക്ഷെ പിറ്റേ ദിവസത്തെ പത്രത്തില് ജ്വല്ലറിക്കാർക്കെതിരെ ഒരു പോലെ ഒരു ന്യൂസ് അതായത് അവര് പറഞ്ഞ് പറ്റിച്ചു ആള് നടി വരും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പറ്റിച്ചു എന്നുള്ള രീതിയിൽ വാർത്ത വന്നു അപ്പൊ ഞാൻ പത്രത്തിൽ അവരെ റിപ്പോർട്ടർ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത റിപ്പോർട്ടറെ തന്നെ നേരിട്ട് വിളിച്ചിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇതല്ല സംഭവം ഞാൻ ഇന്ന് ഇത്ര മണിക്കൂർ ഞാൻ ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു മൂന്ന് മണിക്കൂറോളം ബ്ലോക്കിൽ കിടന്നതിന്റെ പേരിലാണ് അന്ന് എത്താൻ പറ്റാതിരുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ഫോട്ടോയും ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ അയച്ചു കൊടുത്തു അവരത് അന്വേഷിച്ചപ്പോൾ ശരിയാണ് ഒന്നിലും ഇൻഫോം ചെയ്യാതെ പെട്ടെന്നുണ്ടായ ഒരു ചെറിയ റോഡ് പണിയുടെ പേരിലാണ് ആ ഒരു ബ്ലോക്ക് വന്നത് അപ്പം പോലീസിനെ ഒന്നും കൺട്രോൾ ചെയ്യാനായിട്ട് ആരെയും അത് ഇൻഫോം ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പൊ അങ്ങനെ സംഭവിച്ചതാണെന്ന് പറഞ്ഞ് പിറ്റേ ദിവസം അത് പത്രത്തിൽ തിരുത്തി വന്നു പിന്നെ കുറെ നാളുകൾക്ക് ശേഷം ഞാൻ വീണ്ടും ആ ജ്വല്ലറിയിൽ പോയ ഒരു കുഞ്ഞു ഫംഗ്ഷൻ ഒക്കെ നടത്തുകയൊക്കെ ചെയ്തിരുന്നു ഏതൊരു അവാർഡ് ഫംഗ്ഷന് പോലീസ് അത് ശരിക്കും ഐ പി എസ് ആയിട്ട് തന്നെ വേണ്ടി വന്നു അത് ഇതുപോലെ തന്നെ എന്നെ ഒരു അവാർഡ് ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു വലിയൊരു ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ആയിരുന്നു അവർ നമ്മളെ വിളിച്ചു ഞാനും ഹസ്ബൻഡും കൂടെ പോയി അപ്പൊ ഞങ്ങളെ വിളിച്ചിട്ട് പിന്നെ ഈ ഫംഗ്ഷനോട് അടുത്തൊന്നും വിളിച്ചില്ല അതായത് നമ്മൾ സാധാരണ തലേ ദിവസം അന്ന് രാവിലെ ഒക്കെ വിളിച്ച് ഇത്ര മണിക്ക് എത്തണം ഇന്ന സ്ഥലത്തായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് അക്കോമഡേഷൻ എന്നൊക്കെ പറയാറുണ്ട് അപ്പൊ അന്ന് തലേ ദിവസവും എനിക്ക് കോളൊന്നും വന്നില്ല അന്നും ആരും വിളിച്ചില്ല അപ്പൊ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് വിളിക്കുന്നുണ്ട് ഇവര് ഫോൺ എടുക്കുന്നില്ല പക്ഷെ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു ഞാൻ ഉച്ചയായപ്പോഴത്തേക്കും ഞാൻ വീട്ടിൽ നിന്നിറങ്ങി കാരണം എനിക്ക് നെക്സ്റ്റ് ഡേ ട്രിവാൻഡത്തെ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ ഈ ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ട് എന്നുള്ള രീതിയിൽ തന്നെ ഞാൻ അവിടെ എത്തി അവിടെ എത്തി എത്താനായിട്ട് വഴിയിൽ ഒരു ചെറിയൊരു ബ്ലോക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു ഇതുപോലെ തന്നെ ഒരു സമ്മേളനം നടക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ഒരു ഹാഫ് ആൻ അവർ ഞാൻ ലേറ്റ് ആയി അപ്പൊ അവിടെ ഫൈവ് തേർട്ടിക്കാണ് ഫംഗ്ഷൻ തുടങ്ങി ഞാൻ അവിടെ എത്തിയപ്പോൾ സിക്സ് ആയി അപ്പൊ സിക്സ് മുതൽ ഞാൻ ഈ ഇവന്റ് നടക്കുന്നതിന്റെ വെളിയിൽ വെയിറ്റ് ചെയ്യാണ് വെയിറ്റ് ചെയ്ത് ഞാൻ അപ്പൊ അവരോട് പറഞ്ഞു ഞാൻ എത്തിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അവരോട് ഒരു മിനിറ്റ് വെയിറ്റ് ചെയ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞു ആ ഒരു മിനിറ്റ് നീണ്ടു നീണ്ടു പോയി അവർ നമുക്ക് ഹോട്ടൽ പോലും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തില്ല അപ്പൊ ഞാൻ ഇത്രയും ഡിസ്റ്റൻസ
ഭയങ്കര ഒരു ഒരു ഇൻസൾട്ടഡ് ആയ ഫീലായിരുന്നു ഞാൻ അങ്ങനെ പോയി നേരെ റോഡിലേക്ക് മെയിൻ റോഡിലേക്ക് കയറാൻ നിന്ന് പോലീസ് സ്റ്റേഷന്റെ ഫ്രണ്ടിൽ മെയിൻ റോഡിലേക്ക് കയറാൻ നിന്നപ്പോൾ ഒരു പ്രൊസഷൻ പോകുന്നുണ്ട് ഏതോ പള്ളിയുടെ ഒരു കുരിശൊക്കെ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ ആൾക്കാർ പോകുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അവിടെ പ്രൊസഷൻ കൺട്രോൾ ചെയ്യാനായിട്ട് സി എ സർ നിൽക്കുന്നുണ്ട് ഒരു കോൺസ്റ്റബിൾ നിൽക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ സി എസ് ആർ ഇങ്ങനെ എന്നെ നോക്കിയിട്ട് ഇയാളോട് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ആ പോലീസുകാരൻ എന്നെ നേരത്തെ ഉള്ളിൽ വെച്ച് കണ്ട് സംസാരിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തു അപ്പൊ പുള്ളി എന്തോ കാര്യം പറയുന്നുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞപ്പോ ഞാൻ നോക്കുമ്പോ സി എസ് ആർ വണ്ടിയുടെ അങ്ങോട്ട് വന്നു വന്നിട്ട് സാറ് പറഞ്ഞു മാഡം ഒന്ന് സ്റ്റേഷനിലേക്ക് വരാൻ പറഞ്ഞു അദ്ദേഹം സ്റ്റേഷനിലേക്ക് ചെല്ലുന്നു എസ് ഐ ഓട് പറഞ്ഞു അവരെ വിളിപ്പിക്കാൻ പറയുന്നു ഈ സംഘടനയുടെ ആൾക്കാരെ വിളിപ്പിക്കുന്നു പിന്നെ അങ്ങോട്ടേക്ക് നമ്മൾ ഈ ആക്ഷൻ ഹീറോ ബിജുലൊക്കെ കണ്ട പോലെ പിന്നെ അങ്ങോട്ടൊരു പ്രകടനാണ് സി എയുടെ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ എന്താ വിചാരിച്ചത് ഈ കുട്ടി അവിടെ നിന്ന് ഇത്രയും ദൂരം വന്നിട്ട് നിങ്ങൾ വെറുതെ അങ്ങ് പൊക്കോളാൻ പറയുമ്പോൾ പോകാനാണ് നിങ്ങൾക്ക് കലാകാരികളോട് ഒരു ബഹുമാനം കാണിക്കണ്ട എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് പുള്ളി ഭയങ്കരമായിട്ട് പറഞ്ഞ അടുത്ത് ഷൗട്ട് ആ എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണോ ഇവർക്ക് അവാർഡ് കൊടുക്കാൻ വിചാരിച്ചിരുന്നത് അതേപോലെ ആ സ്റ്റേജിൽ വെച്ച് നിങ്ങൾ അവാർഡ് കൊടുക്കണം ഞങ്ങളും കൂടെ വരും എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഫ്രണ്ടിലും ബാക്കിലും ഒക്കെ പോലീസ് ജീപ്പ് എന്റെ എസ്കൗട്ടോട് കൂടി ഞാൻ ആ ഫംഗ്ഷന് ഇല്ല അപ്പം അവിടെ ചെല്ലുന്നു അപ്പൊ സ്റ്റേജ് കയറിയിട്ട് സ്റ്റേജ് കയറിയപ്പം സുരാജേട്ടൻ അന്ന് എന്തോ ഷോ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഇടയ്ക്ക് ബ്രേക്ക് ചെയ്തിട്ടാണ് ഞാൻ എന്റെ എൻട്രി അപ്പം ഞാൻ സുരാജേട്ടൻ്റെ കൂടെ ഇപ്പൊ അഭിനയിച്ചപ്പോ ഞാൻ സുരാജേട്ടോട് ഈ കാര്യം പറഞ്ഞു സുരാജേട്ടൻ അന്ന് സ്റ്റേജിൽ കൂടെ അനൗൺസ് ചെയ്തു നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു വി ഐ പി വന്നിട്ടുണ്ട് വളരെ ലേറ്റ് ആയിട്ടാണ് എത്തി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് സുരാജേട്ടൻ അനൗൺസ് ചെയ്തു അപ്പൊ എനിക്ക് തോന്നി അദ്ദേഹത്തിന് ആ കാരണം അദ്ദേഹത്തിന് ഷോ നടക്കുകയാണ് അതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് ഞാൻ ചെല്ലുന്നത് അപ്പൊ ഞാൻ മൈക്ക് എടുത്തിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ വരാൻ ലേറ്റ് ആയതല്ല സാധാരണ ഈ ക്ലാസ് റൂമിലൊക്കെ നമ്മൾ ക്ലാസ്സിലൊക്കെ ലേറ്റ് ആയിട്ട് വന്നാൽ ടീച്ചേഴ്സ് പണിഷ്മെന്റ് തരും പുറത്ത് ഇറങ്ങി നിൽക്കാൻ പറയും ഒരു അവർ അതുപോലെ ഞാനൊരു കഴിഞ്ഞ മൂന്നാല് മണിക്കൂറായിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് കയറാൻ അനുവാദം കിട്ടാതെ പുറത്ത് വെയിറ്റ് ചെയ്യായിരുന്നു ഇപ്പോഴാണ് എനിക്ക് അനുവാദം കിട്ടിയത് ആ അനുവാദം നേടി തന്ന സി ഐ സാറാണ് സാറിന് താങ്ക് യു ഈ അവാർഡ് തന്നതിന് നന്ദി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഞാൻ സംസാരിച്ചപ്പം അത് കേട്ടപ്പോ സുരാജായിരുന്നു പേര് എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ല പേര് പറഞ്ഞു പോയി അത് കഴിഞ്ഞപ്പോ സുരാജേട്ടൻ പറഞ്ഞു അയ്യോ അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടായെങ്കിൽ അത് വളരെ മോശമായി പോയി നിങ്ങൾ അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പാടില്ലായിരുന്നു എന്നൊക്കെ അദ്ദേഹം മൈക്കിൽ കൂടെ അനൗൺസ് ചെയ്യൊക്കെ ചെയ്തു ഞാൻ ഈ ഇടയ്ക്ക് അദ്ദേഹത്തിന് കൂടെ അഭിനയിച്ചപ്പോ ഈ കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോ അദ്ദേഹം അങ്ങനെ ഉണ്ടായില്ല അദ്ദേഹത്തിന് അത് ഓർമ്മയില്ല പക്ഷെ എനിക്ക് അതൊരു വേറെ ഗായത്രി ചെറിയ പ്രശ്നം പൊട്ടിക്കരഞ്ഞു പോകുന്ന ഒരു പ്രകൃതമാണ് അങ്ങനെ പൊട്ടിക്കരില്ല അങ്ങനെ ഭയങ്കര വീഴുവാരുണ്ട് <laughs> 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 എന്തിനെ കുറിച്ചുള്ള ഭയമാണ് പെന്തര ഭൂപിയ ഓപ്ഷൻ എ എട്ടുകാലികൾ ഓപ്ഷൻ ബി പാമ്പുകൾ ഓപ്ഷൻ സി അമ്മായി അമ്മമാർ ഓപ്ഷൻ ഡി മത്സ്യങ്ങൾ ഓപ്ഷൻ ഇ സിംഹങ്ങൾ പിടിവള്ളികളൊക്കെ ഉണ്ട് മറന്നു പോകരുത് പിടിവള്ളി എടുക്കാം സാർ കേട്ടില്ല ആരുടെ പിടിവള്ളി അമ്മയമ്മവരുടെ പിടിവള്ളിയാണോ അതോ രണ്ട് ഓപ്ഷൻസ് ആണ് പറയുന്നത് അതിൽ ഒന്ന് ശരി ഉത്തരമാണ് എ എട്ടു കാലികൾ സി അമ്മായിമ്മമാർ ഓപ്ഷൻ സി അമ്മായിമ്മമാർ ഒരു അമ്മായിമ്മയെ സാക്ഷിയാക്കി തന്നെ നമ്മൾ ഈ ഉത്തരം ശരിയാണെന്ന് പറയണോ അമ്മക്ക് പേടിയുണ്ടോ തിരിച്ചാവാലോ ഈ മരുമകളെ പേടിയുള്ളതിന് ഒരു വാക്ക് കാണുമല്ലോ പ്രത്യക്ഷമായും പരോക്ഷമായും ഒക്കെ തോന്നുന്ന പേടിക്ക് പെന്തര ഫോബിയ അപ്പൊ എനിക്ക് പെന്തര ഫോബിയ തീരെയില്ല ഇല്ല അപ്പൊ ഇടയ്ക്ക് അമ്മായിമ്മ എന്തെങ്കിലും കോപാകുലി ആവുകയാണല്ലേ പെന്തര അന്ന് നമ്മളെ മത്സരത്തിന് പോയപ്പോ അപ്പൊ ഇനി എല്ലാരും ഓർത്തോണം പെന്തര ഫോബിയ പെന്തര ഫോബിയ പുതിയ ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ അതെ ഈ ഗായത്രി ഋഷികേശിലേക്ക് ഒരു സോളോ ട്രിപ്പ
ഇനിയും പോണം ഇനിയും പോകും ഒന്നായിട്ട് ഓരോ ആഗ്രഹം പൂർത്തീകരിച്ചോണ്ടിരിക്കുകയാണോ ഇപ്പൊ അതിന്റെ സീസൺ ആണോ ഇപ്പൊ അതെ അങ്ങനെ അച്ഛൻ മരിക്കുന്ന സമയത്ത് അച്ഛൻ പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ മരിക്കുന്ന സമയത്തല്ല അച്ഛൻ എപ്പോഴും അച്ഛന്റെ ഒരു ഒരു നിയോഗം പോലെ ഞങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിലാട്ടെ അച്ഛന്റെ ഫ്രണ്ട്സിന്റെ ഇടയിലോ എവിടെയാണെങ്കിലും ആരുടെങ്കിലും മരണത്തിന് മുമ്പ് അച്ഛൻ അവിടെ എത്തുകയും ആ മരണാനന്തര ചടങ്ങുകളൊക്കെ നട അച്ഛൻ അത് ഉത്തരവാദിത്തത്തോടെ ഏറ്റെടുത്ത് നടത്തുകയും ചെയ്യും അത് അച്ഛൻ ഒരു നിയോഗം പോലെ ഞങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിലൊക്കെ അച്ഛൻ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന കണ്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു അനുഭവത്തിൽ നിന്നായിരിക്കും അച്ഛൻ എപ്പോഴും പറയും ദൈവത്തെ ഓർത്ത് ഞാൻ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കല്യാണ വീട്ടിലെ പോലുള്ള ആഘോഷങ്ങൾ നടത്തരുത് ഒരു ചടങ്ങും വേണ്ട പിന്നെ എവിടെയെങ്കിലും ഏതെങ്കിലും ഒരു നദിയിൽ കൊണ്ട് ഒഴിക്കിയാൽ മതി എന്ന് പറയായിരുന്നു തമാശയ്ക്കാണ് പറയുന്നതെങ്കിലും കോവിഡ് ആയിരുന്നതുകൊണ്ട് അച്ഛൻ്റെ ചടങ്ങുകളും അതുപോലെ തന്നെ വളരെ ലളിതമായിട്ട് തന്നെ നടത്തിയത് അതിനുശേഷം എനിക്കൊരു ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു ഗംഗയിൽ പോയി കർമ്മം ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് അപ്പം അങ്ങനെ ഞാൻ ഋഷികേശ് തന്നെ പോവാം ചൂസ് ചെയ്തു കുറച്ചുകൂടെ ട്രാവൽ ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥലമാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെ ഋഷികേഷ് സെലക്ട് ചെയ്തു അവിടെ ഫ്ലൈറ്റിലാ പോയത് അവിടെ ചെന്ന് ഞാൻ ദേവപ്രയാഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് എന്റെ ലിസ്റ്റിൽ ഇല്ലാതിരുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ് പക്ഷെ അവിടെ ഞാൻ താമസിച്ച ഹോട്ടലിൽ അവര് ദേവപ്രയാഗിന്റെ പേര് പറഞ്ഞപ്പം ഞാൻ അത് തന്നെ ആദ്യം ചൂസ് ചെയ്യാം അവിടെ തന്നെ പോയി അവിടെ ചെന്നപ്പം അവിടെ സ്ഥിരം കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന സ്ഥലമാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെ ഞാൻ ആദ്യത്തെ ഒരു നിയോഗം പോലെ തന്നെ ആദ്യത്തെ ദിവസം എന്റെ യാത്ര തുടങ്ങുന്നത് തന്നെ അച്ഛന് കർമ്മം ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് അപ്പൊ അച്ഛൻ്റെ ആഗ്രഹം പോലെ തന്നെ അത് അങ്ങനെയാണ് ആ യാത്ര തുടങ്ങുന്നത് ദേവപ്രയാഗിലേക്കുള്ള യാത്രയും ഒക്കെ ഭയങ്കര ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് അതായത് ഈ യാത്രകൾക്കിടയിൽ പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മൾക്ക് ലൊക്കേഷൻ ടു ലൊക്കേഷൻ നമ്മൾ സഞ്ചരിച്ചുകൊണ്ടേക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് ദുരനുഭവങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാകാം അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള അനുഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അതിന് ചെറുക്കാനുള്ള ഒരു കരുത്തും ഒക്കെ നേടിയിട്ടുണ്ടോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ കരാട്ടെ കുംഭു കളരി ഗുസ്തി എല്ലാം ചിലപ്പോൾ എടുക്കേണ്ടി വരും ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് റീൽസ് ഒക്കെ ചെയ്യാറുണ്ട് യൂട്യൂബ് ചാനൽ തുടങ്ങി ഇല്ല അതെന്നാ തുടങ്ങുക അത് തുടങ്ങണം ഞാൻ കണ്ടവരില്ല ഇപ്പൊ ഇവിടെ വന്നവരില്ല യൂട്യൂബ് ചാനൽ ഇല്ലാത്ത താങ്കൾക്ക് മാത്രമേ ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് ഒരു ലക്ഷം രൂപയുടെ ചോദ്യമാണ് വൺ ലാക്ക് ഹൺഡ്രഡ് തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് കൺഗ്രാച്ചുലേഷൻ അതിലേക്ക് നമ്മൾ പോകാൻ പോകുന്നേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ കൈയടിക്കാൻ വരട്ടെ അടുത്ത ലെവലിലേക്ക് കുട്ടേട്ടാ ലെവൽ ത്രീ അപ്പൊ ഇനി സൂക്ഷിക്കുക ഒരു ലക്ഷത്തിലേക്ക് നമ്മൾ കടന്നിരിക്കുകയാണ് ഓക്കെ സർ മോണിറ്റർ ആദ്യത്തെ കേരള മന്ത്രിസഭയിലെ ഏത് വ്യക്തി അഭിനയിച്ച ഒരേ ഒരു സിനിമയാണ് വിരുമാണ്ടി ഓപ്ഷൻ എ കെ പി ഗോപാലൻ ഓപ്ഷൻ ബി വി ആർ കൃഷ്ണയ്യർ ഓപ്ഷൻ സി ടി വി തോമസ് ഓപ്ഷൻ ഡി എ ആർ മേനോൻ ഓപ്ഷൻ ഇ ടി എ മജീദ് ഉറപ്പിക്കാമോട്ടോ പൂട്ടി വി ആർ കൃഷ്ണയ്യരെ പൂട്ടി തെറ്റിയാൽ എണ്ണായിരം രൂപ ചെറുത്തലേക്ക് ആ പിന്മാറിയിരുന്നെങ്കിൽ നാൽപ്പതിനായിരം രൂപ സ്വന്തമായിട്ട് സാർ പിന്മാറുന്ന കാര്യം സാർ പറഞ്ഞില്ല പറഞ്ഞില്ലല്ലേ അപ്പം ശരിയായ ഉത്തരം പറഞ്ഞാൽ ഒരു ലക്ഷം രൂപ ഓപ്ഷൻ ബി വി ആർ കൃഷ്ണയ്യർ എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ മന്ത്രിസഭ ഇ എം എസ് മന്ത്രിസഭയിൽ നിയമമന്ത്രിയായിരുന്നു വി ആർ കൃഷ്ണയ്യർ അപ്പം അദ്ദേഹം അഭിനയിച്ച ഒരേ ഒരു സിനിമയാണ് വിരുമാണ്ടി എന്നാണ് താങ്കൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുന്നത് ടി എം മജീദിനെ വിട്ടുകളഞ്ഞു വിരുമാണ്ടി ഏത് ആരുടെ സിനിമയാണെന്ന് അറിയാം കമൽഹാസന്റെ സിനിമയായിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി നാലിൽ കമൽഹാസൻ സംവിധാനം ചെയ്ത സിനിമയായിരുന്നു അവ ഓപ്ഷൻ ബി അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി ഐ എം വെരി സോറി താങ്കൾ വിജയിച്ചിരിക്കുന്നു ഈ കാര്യത്തിൽ ഉത്തരം ശരിയാണ് ഞാൻ അതന്നെ ഓർത്തെ വെറുതെ ഒരു 
ാണ് <laughs> 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 ആ ശരിയാണ് നമ്മള് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ അസംഷൻ കോളേജ് ചേർന്നതേ ഭയങ്കര തമാശയാണ് കാരണം അച്ഛൻ എന്നോട് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ മിക്സഡ് കോളേജ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഞാൻ അവിടെ പോയി ചേർന്നത് അപ്പം അച്ഛൻ അത് കഴിഞ്ഞപ്പോ ഞാൻ അച്ഛനോട് ചോദിച്ചു അച്ഛൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ അഡ്മിഷൻ എടുക്കാൻ വന്നപ്പോ കുറെ ആമ്പിള്ളാരെയൊക്കെ കണ്ടിരുന്നു ചിലപ്പം അവിടെ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികളുടെ ചേട്ടന്മാരൊക്കെ ആയിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞ ആളാണ് അപ്പൊ ആൺകുട്ടികൾ ഇല്ലാത്തോണ്ട് തന്നെ എല്ലാ കുറ്റിക്കേടും ഞങ്ങൾ തന്നെയായിരുന്നു അപ്പൊ ഞങ്ങൾ ഹോസ്റ്റലിലും ഏർ ടൂറ് പോയി അപ്പൊ എന്റെ ക്ലാസ്സിൽ കുറെ കുട്ടികളുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ഞാൻ എന്റെ ഫ്രണ്ട് ദീപ്തി അങ്ങനെ കുറച്ച് ബാക്ക് ബെഞ്ചസ് അലമ്പുകൾ ഉണ്ടല്ലോ അവര് ഞങ്ങൾ പോയ വാനിന്റെ ബാക്കിലായിരുന്നു അപ്പം സിസ്റ്റേഴ്സ് ആണ് എന്റെ കോളേജാണ് സിസ്റ്റർമാര് പ്രാർത്ഥിച്ചോണ്ടാണ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ തുടങ്ങിയത് വളരെ എല്ലാവരും വളരെ പ്രാർത്ഥനയോടു കൂടി യാത്രയൊക്കെ തുടങ്ങി അപ്പൊ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു ഫണ്ണില്ല നമ്മളൊരു ടൂറ് പോവല്ലേ അപ്പൊ ഞങ്ങൾ പിന്നെ ഞങ്ങളുടേതായ ഓരോ തമാശകളും ഫണ്ണൊക്കെ ഞങ്ങൾ തന്നെ ഉണ്ടാക്കി ബാക്കിലിരുന്ന് സിസ്റ്റേഴ്സ് കാണാത്തപ്പോ വഴി കൂടെ പോകുന്ന ആ പിള്ളേരെയൊക്കെ കൈ കൈ കാണിച്ചു അപ്പൊ അങ്ങനെ കൈ കാണിക്കുന്നതിന്റെ ഇടയിൽ എന്റെ അമ്മ പോലും പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ സമയം അങ്ങനെ കൈ കാണിക്കുന്നതിന്റെ ഇടയിൽ ഞങ്ങൾ നോക്കുമ്പോ രണ്ടു മൂന്ന് ആമ്പിള്ളേർ ബോയ്സ് നമ്മളെ ഫോളോ ചെയ്ത് വരാ അപ്പൊ അത് ഞങ്ങൾക്കൊരു രസമായി അപ്പൊ ഞങ്ങൾ അവരിങ്ങനെ ഓരോന്ന് കാണിക്കും ഞങ്ങളിങ്ങനെ ഓരോന്ന് കാണിക്കും അപ്പൊ ഞങ്ങളൊരു തമാശയ്ക്ക് ഞങ്ങളുടെ കയ്യിലിരുന്ന ഓറഞ്ചിന്റെ തൊലി അവരുടെ മേത്തേക്കറിഞ്ഞു അപ്പം അവര് എന്ത് ചെയ്തു എന്ന് വെച്ചാ അവര് ഞങ്ങളെ ഫോളോ ചെയ്ത് വന്നു ഞങ്ങളുടെ വാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു ഒരു വാഗമണ്ണിലെ റൂട്ട് അറിയാലോ ഒരു ലെഫ്റ്റിലേക്ക് എടുക്കുന്ന ഒരു വഴി എത്തി ഇവര് ലെഫ്റ്റിൽ കൂടെ ഓവർടേക്ക് ചെയ്ത് വന്നു പെട്ടെന്ന് വാൻ ലെഫ്റ്റിലേക്ക് എടുക്കും ഇവര് മറിഞ്ഞു വീണു അപ്പൊ ഞങ്ങൾക്ക് സീൻ കോണ്ടർ ചെയ്യും ഞങ്ങൾ അത്രയും നേരം ഭയങ്കര ഫണ്ണിലായിരുന്നു ഈ പൈമർ കുറെ നേരമായിട്ട് നമ്മുടെ കൂടെ തന്നെ ഉണ്ട് അപ്പോ സിസ്റ്റർമാർ അറിഞ്ഞാലൊക്കെ നമ്മളെ കോളേജിൽ നിന്ന് സസ്പെൻഡ് ചെയ്യും അതുപോലത്തെ സംഭവമാണല്ലോ അവര് അവര് വന്നു ഞങ്ങള് എല്ലാരും ഞങ്ങളൊന്നും ഇറങ്ങാൻ സമ്മതിക്കൂല സിസ്റ്റർമാർ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ വണ്ടി തന്നെ ഇരുന്നാൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞു സിസ്റ്റർമാർ ഇറങ്ങി അപ്പൊ ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു നമ്മുടെ തീർന്നു വീട്ടിലറിഞ്ഞ പ്രശ്നം കോളേജിൽ അറിഞ്ഞ പ്രശ്നം ആകെ നമ്മുടെ ജീവിതമേ കട്ടപ്പുക എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് പക്ഷെ ഭാഗ്യത്തിന് ആ ചേട്ടന്മാർ പറഞ്ഞു ഞങ്ങള് മിസ്റ്റേക്ക് ആണ് ഞങ്ങൾ ലെഫ്റ്റിൽ കൂടെ ഓവർടേക്ക് ചെയ്തതാണ് ഓറഞ്ച് ഇതിലൂടെ കാര്യമൊന്നും അവര് ഭാഗ്യത്തിന് പറഞ്ഞില്ല അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ നാരോ എസ്കേപ്പ് ആയിരുന്നു നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന സിസ്റ്റർമാർ വന്ന് ഇപ്പൊ ചോദിക്കും ആരാണ് ഓറഞ്ച് തൊലി എറിഞ്ഞത് ഞങ്ങളെ പൊക്കും എന്നൊക്കെയായിരുന്നു ഭാഗ്യത്തിന് അങ്ങനെ ഒന്നും സംഭവിച്ചില്ല മറിച്ച് സിസ്റ്റർമാർ വന്ന് പറഞ്ഞു പ്രാർത്ഥനയുടെ കുറവാണ് എല്ലാരും യാത്ര തുടരാ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ പിന്നെ ശരിക്കും പ്രാർത്ഥിച്ചോണ്ട് തന്നെ ഞങ്ങള് നല്ല ബുദ്ധി രണ്ട് ലക്ഷം രൂപയുടെ ചോദ്യമാണ് ടൂ ലാക്സ് ടൂ ഹൺഡ്രഡ് തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് മറന്നു പോയത് വലിയ എമൗണ്ട് അത് അതെ തീർച്ചയായിട്ടും ഇനി ഇവിടുത്തെ ഒരു പിടിവെള്ളി മാത്രമേ ബാക്കിയുള്ളൂ താങ്കൾക്ക് ഒറ്റയ്ക്ക് പോരാടേണ്ട അവസ്ഥയാണ് മാതളത്തിന്റെ പുഷ്പം എന്ന് പേരിനർത്ഥമുള്ള ചരിത്ര കഥാപാത്രം ആരാണ് ഓപ്ഷൻ എ അനാർക്കലി ഓപ്ഷൻ ബി നൂർജഹാൻ ഓപ്ഷൻ സി മുംതാസ് മഹൽ ഓപ്ഷൻ ഡി റസിയ ഓപ്ഷൻ ഇ ജഹനാര മാതളത്തിന്റെ പുഷ്പം പിന്നെ മണീഷേർ ഉണ്ട് പണം പങ്കുവെച്ച് കളിക്കുന്ന ഒരു കളി കൂടി ഇവിടെ ഉണ്ട് ഒരു പിടിവെള്ളി അമ്മമാരുടെ ഒരു പിടിവെള്ളി ഉണ്ട് അമ്മമാർക്ക് അറിയാൻ സാധ്യത ഉണ്ടോ പിന്നെന്താ സംശയം
ഉത്തരം ശരിയാണ് രണ്ട് ലക്ഷം രൂപ കൈക്കിട്ടിരിക്കുന്നു വലിയൊരു ചെറിയ കാര്യമല്ല ഇനിയിപ്പോ നാട്ടിലേക്ക് രണ്ട് ലക്ഷം രൂപ വാട്ടി സാഫ്റ്റ്വാളി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ചോദിക്കാം അല്ലേ ഈയിടെയായിട്ട് എഴുത്ത് കുറച്ച് കൂടിയിട്ടുണ്ട് സ്വന്തമായി തിരക്കത്തേക്ക് എഴുതി വെച്ച് സംവിധാനം ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു ഇനിയിപ്പോ അതും കൂടെ കഴിഞ്ഞുള്ള പരിപാടി ഓക്കെ അതിൽ മുഖ്യ കഥാപാത്രത്തെ അവതരിപ്പിക്കും അങ്ങനെ പ്ലാൻ ഇല്ല ഇല്ല ആരെങ്കിലും കണ്ടിട്ട് തോന്നിയ ഒരു മോഹമാണോ അങ്ങനെയല്ല അത് വനിതാ സംവിധായകരെ ഒത്തിരി ഉണ്ടല്ലോ അത് നല്ലൊരു കാര്യമാണ് തീർച്ചയായിട്ടും മോട്ടിവേറ്റഡ് ആണ് ഞാൻ അഞ്ജലി മാമിനോട് സംസാരിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തിരുന്നു അല്ല ഞാൻ മാമിനോട് വർക്കിന്റെ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെ സംസാരിച്ചിരുന്നു കാരണം ഞാൻ ഡിറക്ഷൻ എന്നുള്ളൊരു ഫീൽഡിൽ ആദ്യമായിട്ടാണല്ലോ നമുക്ക് ഉള്ളിൽ ഒരു പാഷൻ ഉണ്ട് അപ്പൊ എന്ത് അഞ്ജലി മേനോ ഉപദേശിച്ചത് മാം ഇപ്പൊ നാട്ടിലില്ല നാട്ടിൽ വരുമ്പോ സംസാരിക്കും അപ്പോ ഞാനൊരു ഷോർട്ട് ഫിലിം ആയിട്ട് പ്ലാൻ ചെയ്ത ഒരു പ്രോജക്റ്റ് ആണ് നമ്മുടെ ഭാരതത്തിന്റെ ഒരു നിലനിന്നിരുന്ന ഒരു സംഭവത്തെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു സ്ത്രീപക്ഷ ഒരു കഥയാണ് അത് പക്ഷെ ഷോർട്ട് ഫിലിം ആയിട്ട് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തീർക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സബ്ജക്റ്റ് അല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതൊരു സീരീസ് ആയിട്ട് ഒരു എട്ട് സീരീസ് ഐ മീൻ എട്ട് എപ്പിസോഡ്സിന്റെ ഒരു സീരീസ് ആയിട്ട് പ്ലാൻ ചെയ്യാണ് അത് നമ്മളൊരു ഇന്റർനാഷണൽ ഒ ടി ടി പ്ലാറ്റ്ഫോമിനോട് ഇങ്ങനെ ഡിസ്കഷൻ ഒക്കെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഡിസ്ക്രിപ്റ്റിംഗ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഞാനും എന്റെ ഒരു ഫ്രണ്ടും ഉണ്ട് അതിൽ ഒരു അതിനു മുമ്പ് തന്നെ ഒരു ഗവൺമെന്റുമായിട്ട് ചേർന്നിട്ട് ഒരു ഒരു അവയർനെസ് ഒരു ഷോർട്ട് ഫിലിം ചെയ്യാനുള്ള ഒരു പ്ലാനും ഉണ്ട് ചിലപ്പോൾ ഈ ക്യാമറയുടെ പിന്നിലേക്ക് നടന്നു വരാനുള്ള ടെൻഡൻസി ആണോ ഞാൻ കാണുന്നത് അല്ല സാർ അഭിനയം കുറച്ചുകൊണ്ടല്ല അഭിനയം എനിക്ക് അന്നും ഇന്നും എപ്പോഴും ഭയങ്കര പാഷൻ ആണ് അത് ഭയങ്കര ഒരു സന്തോഷം തന്നെയാണ് അത് തരുന്നത് അപ്പൊ അത് കുറച്ചുകൊണ്ടല്ല പക്ഷെ ഇതും എനിക്ക് ഈക്വലി ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് ഗായത്രി ചില ആളുകളൊക്കെ തന്നെ ഈ സീരിയലുകളിലൂടെ പ്രശസ്തയായി പിന്നെ സിനിമയിൽ വന്നതിന് ശേഷം അവര് പിന്നെ സീരിയലിലേക്ക് ഒന്ന് അഭിനയിക്കാമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആ ചൈ ഒരു നാല് കിലോമീറ്റർ അപ്പുറം വരെ കേൾക്കും ഈ ടെലിവിഷൻ സ്ക്രീനിനെ കുറിച്ചൊക്കെ അവർക്ക് കുറെ ധാരണാപേശകളും എന്റെ സിനിമാ കരിയർ പോകും എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഒരുപാട് ആൾക്കാരുണ്ട് ഞാൻ ചില ആൾക്കാരെയൊക്കെ നേരിട്ട് കണ്ടിട്ടുണ്ട് ചില ആൾക്കാരെ പരിചയപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ചില ആളുകളൊക്കെ ഇപ്പോഴും സിനിമയിൽ കത്തി നിൽക്കുന്നുണ്ട് അവര് കത്തി തുടങ്ങിയത് ടി വി പരമ്പരയിൽ നിന്നാണ് പക്ഷേ കത്തി എരിയുമോ എന്ന് പേടിച്ചുകൊണ്ട് അവര് പരമ്പരയെ അവഗണിക്കുന്നു അല്ലെ ടെലിവിഷനെ അവഗണിക്കുന്നു ടെലിവിഷനിലെ ഈ പരമ്പരയിൽ അഭിനയിക്കുന്നുള്ളൂ ബാക്കിയൊക്കെ അവർ ചെയ്യും അത്യാവശ്യം കാശ് കിട്ടിയാലേ അവർക്ക് ടെൻഷൻ ഇല്ല അത് ഇത്തിരി കൂടുതൽ കിട്ടുന്നേ വളരെ സന്തോഷം അങ്ങനെയാണ് അവരുടെ അപ്രോച്ച് അല്ല ഞാൻ സീരിയല് വിട്ട് കംപ്ലീറ്റ്ലി സിനിമയിലേക്ക് പോകാൻ വേണ്ടി മനഃപൂർവ്വം സീരിയല് ചെയ്യാത്തതൊന്നും അല്ല അല്ല കാരണം എനിക്ക് എന്റെ ഫാമിലി ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് കുറച്ചുകൂടെ കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ സിനിമയിലും ഭയങ്കര സജീവമൊന്നും അല്ല സീരിയലും അപ്പം സീരിയല് കാരണം അത് തരുന്ന ഒരു എന്താ പറയാ വെൽക്കം ഉണ്ടല്ലോ അല്ലെങ്കിൽ ആളുകളിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഒരു സ്നേഹം അതൊരു വേറെ തന്നെയാണ് ഓക്കെ നമ്മളിനി അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് മൂന്ന് ലക്ഷം രൂപയുടെ ചോദ്യം ത്രീ ലാക്സ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് ലോക്സേവാ പാർട്ടി എന്ന പേരിൽ രാഷ്ട്രീയ കക്ഷി ആരംഭിച്ച വ്യക്തി ആരാണ് ഓപ്ഷൻ എ എസ് കെ പൊറ്റക്കാട് ഓപ്ഷൻ ബി സൂമാർ അഴീക്കോട് ഓപ്ഷൻ സി മാധവിക്കുട്ടി ഓപ്ഷൻ ഡി പുനത്തിൽ കുഞ്ഞബ്ദുള്ള ഓപ്ഷൻ ഇ സാറാ ജോസ് ശരിയാൽ ഇരുപതിനായിരം രൂപ ശരി ഉത്തരം പറഞ്ഞാൽ മൂന്ന് ലക്ഷം രൂപ പിന്മാറിയാൽ ഒരു ലക്ഷം രൂപ അമ്മമാരുടെ ഒരു പിടിവള്ളി ബാക്കി കിടപ്പുണ്ട് ഉള്ളൂ <laughs> 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 തീരുമാനമെടുക്കാൻ പാടുള്ളു കിട്ടിയ പണം നഷ്ടപ്പെടാനും പാടില്ല പരാജിതിന്റെ കുപ്പായം അണിഞ്ഞു പോകാനും പാടില്ല ബോംബ് കുളിയെ വിഴുങ്ങാൻ പാടില്ല അത്രേ ഉള്ളൂ ചെറിയ എനിക്ക് ഐഡിയ ഇല്ല രണ്ട് ഓപ്ഷൻസ് ആണല്ലോ മറ്റേ ഷെയർ
ശരിയുത്തരം ഗായത്രി അരുൺ മത്സരമൊക്കെ നന്നായിരുന്നു താങ്കൾ വളരെ ബുദ്ധിപൂർവം ഈ മത്സരത്തിൽ നിന്ന് പിന്മാറും അപ്പൊ ഒരു ലക്ഷം രൂപ കേശയിൽ ബാക്കിയാണ് ചേർത്തലയ്ക്ക് കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് അപ്പൊ ഇനി ഒരു ഉത്തരം പറയും ശരി പറയുന്നത് ഒരു ദേശത്തിന്റെ കഥയുമായി വന്ന എഴുത്തുകാരൻ പക്ഷെ ഈ ഉത്തരത്തിന് വേറെ ചോദ്യം ചോദിക്കേണ്ടി വരും ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ സി മാധവി കുട്ടിയാണ് എൺപതുകളിൽ ലോക്സേവാ പാർട്ടി മാധവി കുട്ടി ഉണ്ടാക്കി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി നാലിൽ തിരുവനന്തപുരത്ത് തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മത്സരിച്ചു പരാജയപ്പെട്ടു എനിക്ക് തോന്നുന്ന മാധവി കുട്ടി അവരുടെ സ്ഥിരമായ ജീവിത യാത്രകളിൽ നിന്ന് തെന്നി മാറിയ ഒരു സാഹചര്യമായിരുന്നു ഈ എൺപതുകളിൽ നടന്നത് അവര് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഇങ്ങനെ ഒരു പാർട്ടി ഉണ്ടാക്കുന്നു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞപ്പോ ഞാനൊക്കെ പത്രം വായിച്ച് ഞെട്ടിപ്പോയി മാധവി കുട്ടിക്ക് പാർട്ടി എന്തിന് കാര്യം പാർട്ടിക്ക് അതീതമായി ലോകം മുഴുവൻ അറിയുന്ന കവിയത്രിയാണ് അവർ കമലദാസ് എന്ന പേരിൽ കാരണം വിദേശ സർവകലാശാലകളിലൊക്കെ അവരുടെ പുസ്തകം പഠിക്കാനുണ്ടായിരുന്നു ആ അല്ല നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നുള്ള വിദേശ സർവകലാശാലകളുണ്ടായിരുന്നു കമലദാസ് എന്ന പേര് അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരാൾ ചെറുകിട പാർട്ടിയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി ഒരു ഇലക്ഷനൊക്കെ മത്സരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെറിയൊരു അമ്പരപ്പ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി പക്ഷെ അമ്പരപ്പ് അവർക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല കാരണം അവർക്ക് അതിനകത്ത് ക്ലാരിറ്റി ഉണ്ടായിരുന്നു തോന്നുന്നു പിന്നീട് ഒരു ഒരു അവരുടെ സ്വപ്നങ്ങളുടെ ഒതുക്ക് കലികൾ ഇങ്ങനെ ഓരോന്നായി ഇളകി വീഴുന്നത് നമ്മൾ കാണുന്നു ജീവിതത്തിൽ അങ്ങനെയാണ് മധുകുട്ടി കടന്നു പോകുമ്പോൾ കുറെ സംശയങ്ങൾ നമുക്ക് ബാക്കിയായിട്ടുണ്ട് അതിലൊന്നായിരുന്നു ഇത് എന്തിന് ലക്ഷ്യം അപ്പൊ നമുക്ക് വളരെ സന്തോഷം ഗായത്രി ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ സംസാരിച്ചു ഗായത്രി നന്നായിട്ട് മത്സരിച്ചു സാധാരണ ഈ ജനറൽ നോളജ് കാര്യമായിട്ടുണ്ടെന്ന് തോന്നിപ്പിക്കുന്ന ഒരു മത്സരമായിരുന്നു അത് അത് വളരെ വലിയ കാര്യമല്ലേ ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതും കൂടെ പുസ്തകത്തിൽ എവിടെങ്കിലും എഴുതി വെച്ചോളൂ തീർച്ചയായിട്ടും മറന്നുപോരുത് എന്റെ രേ അന്ന എന്ന് ചോദിച്ചാലും പെന്തരാ ഭോവിയെ മറന്നു പോരുത് അപ്പൊ ഗായത്രി താങ്ക് യു താങ്ക് യു താങ്ക് യു അപ്പൊ കുട്ടിട്ടാ ലെവൽ വൺ മിസ്സിസ് ഗായത്രി അരുൺ ഒരു ലക്ഷം രൂപയുടെ ചെക്ക് ഞാൻ ഒപ്പിടുന്നു ഇനി നമ്മൾ ഈ ചെക്ക് ഒക്കെ വാങ്ങി സന്തോഷമായിട്ട് പിരിയുന്നു ഓക്കെ ഇതാണ് സമ്മാന തുക ഇനി താങ്കൾ ഇതിൽ പങ്കെടുത്തിന്റെ വാത്സല്യത്തിന്റെ ഒരു പ്രതീകം പോലെ ഒരു സർട്ടിഫിക്കറ്റ് പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ അപ്പൊ ഗായത്രി ചേർത്തലക്കുള്ള നാഷണൽ അങ്ങനെ നീണ്ടെടുക്കാം ബായ് ഗായത്രി അരുൺ നന്നായി മത്സരിച്ചു ഒരുപാട് സിനിമകളും അവസരങ്ങളും ഗായത്രിക്ക് ഉണ്ടാകട്ടെ മറ്റൊരു മത്സരാർത്ഥിയുമായി മത്സരം തുടരും നാളെ രാത്രി ഒൻപത് മണിക്ക് ഗുഡ് ബൈ